watende nitakufa na wewe Naitwa Watende ni mtoto wa pili katika familia ya watoto wawili Nilelelewa maisha kawaida sana kwa maana hatukuwa matajiri sana lakini hatukuwa matajiri vivyo hivyo Tulikuwa ni wa kawaida sana katika maisha Nakumbuka mnamo mwaka 2009 Baba yangu alifariki na hapo nilikuwa na miaka saba tu na ndipo ambapo nilikuwa nimemaliza kidato cha nne lakini kwa bahati iliyokuwa mbaya nilifeli hivyo sikuweza kusoma tena na hali ya maisha yetu nyumbani ilibadilika sana dhiki na maisha ya duni yalianza hapo kula kwetu ikawa tatizo nikapata wazo nikatafute kazi nikapata kazi kwa mamatilie kazi yangu mimi ni natafuta oda tu Jamani. Hii kazi ilikuwa ni ngumu sana kwa maana kwanza kuna baadhi ya wanaume hawana adabu. Yaani mpaka anunua chakula anataka kushikashike kwanza. Na ndipo apate kununua chakula. Nilitamani kuacha kazi na kuna mwenzangu akanambia, "Kwani akikushikashika utakufa mwenzio?" Hao hao ndo wanaotupa sisi pesa. Wanatupa zile zile vipesa vya mwisho mwisho waga wanasema keep change. Kwa nini usi, usikubaliane nao tu? Maisha kaendelea. Tulikuwa po tunalipwa shilingi 1500 kwa siku. Lakini kazi ikaenda vibaya, tunalipwa mpaka shilingi 1300. Basi ndio maisha yangu hayo. Hayakubadilika kabisa maana pesa zozote zile ambazo nilikuwa nikizipata. Kwangu mimi nilikuwa nikizipeleka kwa mama yangu. Kwanza tulikuwa tumepanga. Lakini pia masuala ya kula ikawa ni shida kwetu. Nilitongozwa na mwanaume mmoja na kumbuka alikuwa anaitwa Amoni. Alikuwa bingwa sana kuhonga kiukweli. Sikumpenda. Lakini sikuwa na namna yoyote. Bali ndio tayari kabisa ni nadhiki na maisha. Amoni ndio mwanaume pekee aliyebahatika kunitoa mimi bikrangu. Lakini baada ya kulala na mimi hakuwa tena na muda na mimi. Hakutaka tena kunitumikisha tena. Hakutaka kunitumia wala kuwa na mimi tena kimahusiano. Nikaona sasa potele mbali nikatafuta fungu langu ambalo ipo siku litakuja kusimama na mimi mbele ya safari. Nitamomba Mungu na ipo siku nitafikia katika malengo. Ikapita kama miezi miwili nikawa sioni siku zangu. Nikaanza kuingiwa na wasiwasi kwenda kupima. Nikatafuta yani masuala ya uzito. Nikafika pale Bahati nzuri kwa sababu nilikuwa kama nina wasiwasi. Nikao nimefika nikajikuta kabisa na ujauzito wa amani. Maana sikuwe kabisa kutembea na mwanaume mwingine tofauti na yeye. Nilikuwa po nikimpenda sana Amoni. Basi bwana. Sikuwe nikao nimemfuata nikaweza kumwambia Amani, nikamwambia kwamba ndugu yangu mimi bwana mbona kama nina ujauzito? Na uje uzito mimi nikiangalia ni wako wako kabisa tunafanyaje? Hm? Basi kumwambia vile msikilizaji. Unajua Moni akacheka sana alafu akanambia bado muda wako haujafika kama vipi utamlea wewe wetu. Akanipatia kama shilingi laki mbili Na shilingi 2020 kwa pembeni akanambia katoe hiyo mimba niliumia sana. Lakini kwangu mimi pesa sikuiacha niko nimeichukua vizuri tu. Basi msikilizaji kutokana na mimba sikuweza kabisa hata kufanya kazi yangu ya umama ntilie vizuri nikawa nasikia usingizi tu kinoma na kila saa na nakuwa na, 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 na nimechoka sana Yule mama aliyekuwa ameniajiri akaanza kulalamika sana kwamba namletea hasara tu akanifukuza kazi Nikarejea nyumbani na hapo sikumwambia mtu yote kama nina ujauzito Basi mama akaanza kuhisi kwamba nina mimba Siku moja kanita akanambia kwamba mwanangu atende. Mbona kama hali yako sielewi? Nikamwambia niko sawa tu mama. Akanambia hapana. Akanitazama sana. Akanishika mkono akanambia kwamba watende. Una mimba mwanangu na siburi. Siku kataa maana nilijua kabisa siku moja itajulikana ni kwa nini nimfiche mamangu. 
Mamangu alipiga kelele sana ukunga mkubwa kama kafiwa. Akajifungia ndani, jamani alilia sana mamangu nikasema kwamba naenda kuitoa hii mimba. Maana ile pesa laki na ishirini sikuitumia. Nikiamini kwamba inaweza kunisaidia siku za mbeleni. Baada ya muda, akawametoka chumbani macho mekundu sana mamangu. Akanambia usije kufikiria kuitoa hiyo mimba. Lakini mwanangu umenivunja moyo sana. Nilianza kumwomba mamangu msama. Akaniuliza, "Baba wa mtoto ni nani?" Nikamwambia, "Amenipatia pesa nikaitoa mimba." Aliumia sana mamangu akasema usijali ilete hiyo pesa. Tutajua cha kuifanyia. Nikampatia mama laki. Nikabaki na ile shilingi 1200. Ni kama akiba kwangu. Maskini mama yangu akafungwa kigenge. Akanambia kwamba kakisimamie. Kita kusaidia wewe na mwanao kwa baadaye. Alafu yeye akaendelea na shughuli zake. Maana yeye alikuwa anachagua chagua maharage kule sokoni. Soko hilo linaitwa Mbauda. Liko Arusha. Akanambia pambana na hili mwanangu genge. Litakotoa, litakusaidia. Na ninaamini kabisa tutafanikiwa siku moja mwanangu. Basi kwangu mimi nikawa na uzauza pale. Maana sikuwa na pakwenda kwa kipindi hicho. Kweli? Vifaida vikawa vinaonekana onekana taratibu taratibu. Kwa siku siwezi kukosa kama elfu nne ama elfu tano ikipitiliza. Mamangu akanambia kwamba hizi pesa ziweke vizuri tukuze biashara. Ni kweli biashara ikawa kabisa na kwa taratibu. Dada yangu yeye alienda kufanya kazi za ndani kwa kipindi hicho kwa miaka hiyo. Basi maisha yakaenda. Ukafika muda nikajifungua mtoto wa kiume. Mtoto wangu yule alikuwa amefanana na baba yake Amoni. Hata sikwenda kumwambia maana niliona kabisa kama nitajizalilisha tu. Basi maisha yakaenda vizuri na hatimaye mwanangu akafikisha mwaka. Mama yangu aliacha kwenda kufanya kazi shughuli zake kule sokoni za kuchambua marage. Akawa amenisaidia kwa miezi sita na akawa anasimamia kibanda changu kisife. Basi nilivokaa sawa, akaenda kuendelea na shughuli zake za kila siku. Siku moja msikilizaji, mamangu alikuwa amerudi kibaruani, akanembea kwamba mwanangu kuna kazi nimesikia na wenzangu wanaogopa sana kupeleka watoto hao maana wanaisi kwamba sio kawaida. Maana kuna kijana anatafuta dada wa kazi na analipa shilingi laki mbili na nusu. Kwa hiyo basi mwanangu nenda kajaribu bahati. Na mimi hakuna baya litakalo kukuta mwanangu maana dua zangu ziko mbele kwa kwa wewe mwanangu. Kafanyi kazi. Akanembea tena kwamba kama nitakuwa nalipwa hiyo pesa kweli basi nihakikishe nalipa kodi alafu yeye atasimamia kibanda na atanilelea mwanangu vizuri. Nikakubali. Mamangu akampigia simu mama mmoja akamwambia kwamba mwanangu ukakubali kesho yake nitakuja kuchukuliwa na kupelekwa kwa huyo boss. Basi ni kweli nilikuja kufuatwa vizuri. Nikapelekwa kwa huyo bosi ni sehemu moja hivi ambayo inaitwa Sakina kwa idi. Hiyo nyumba ni nzuri sana msikilizaji. Ni nzuri kweli kweli. Kuna mlinzi na mwenye nyumba tu katika hiyo nyumba. Alafu bosi mwenyewe ni kijana tu na alikuwa po kama sio mtanzania hivi, yuko kama ni msomali. Yuko zake tu na kiboksa na hata hajali kama kuna wageni tena wa kike nyumbani kwake. Yule mama alinikabidhi akaondoka zake. Sasa nikawa najiambia tu hapa kazi ipo kweli hapa. Mbona kama hata sielewi? Hm? Akanipatia maelekezo, akanipa na chumba cha kulala akaniambia kwamba yeye anaitwa Zafka. Basi nikonyesha majukumu yangu mimi ya kufanya. Yaani huyu bosi ni kama mtoto. Anataka kila kitu afanyiwe. Anajua tu kuoga kwa yeye. Msikilizaji, bosi huyu anaweza katoka chumbani, anakuambia kwamba hawezi kuvaa socks. Kwa hiyo utakwenda kuvalisha socks. Alafu kila siku analeta mwanamke humu ndani. Kwa hiyo mimi kongo mimi nilikuwa hapo nikimhudumia yeye na mwanamke wake. Hayo eti ni maisha msikilizaji. Kongo mimi nilikuwa nikikasirika sana. Lakini mshahara alikuwa akinipa vizuri. Na anaweza kacha pesa za matumizi ambayo ni kubwa sana. Nikabaki na change. Wanajisemea keep change. Hata iweje nitapambana tu hapa hapa nilisha hapa. Mpaka umaskini wangu wa nyumbani kwetu utatuisha. Japo hata usipoisha wote, lakini kidogo 
iwe tu angalau tuvuke ile stage ambayo ilikuwa ni mbaya sana lakini mbaya zaidi alikuwa ni mshenzi kiukweli bosi yule anaweza akaja na mwanamke pale nyumbani wakafanya mapenzi mpaka sebuleni hadi asubuhi unazo siwaone lakini cha kushangaza unakutana mikondo mkondo mtu pale mikinga kinga tu sasa cha kufanya wendo unatoa na hata kumfulia nguo zake ilikuwa pwe inaumiza sana msikilizaji na hayo ndio maisha ambayo nilikuwa nikiyapitia lakini bosi wangu akoi kabisa kunifanyia ujinga wote alikuwa akiniheshimu sana nikao najiambia kwamba huyu sio kumwamini hata kidogo kwa hiyo nikaenda kulala na funga mlango na funguo asije siku akanifanyia kitu kibaya msikilizaji siku moja karudi na kijana mmoja kaniambia kwamba nipike vizuri ana mgeni anakuja nikadhani ni mwanamke wake tena ama ni wanawake zake lakini jioni alikuja na kijana kama yeye mwenyewe wamefanana sana akaniita akanitambulisha kwamba ni kaka yake lakini wako kama sawa maana wamepishana miaka miwili anaitwa Zahiri basi nikampokea vizuri toka amekuja Zahiri nyumba kidogo ikawa ina amani maana kukuwa anafanya kabisa mabala yake wala kuleta mwanamke nyumbani pale Zairi ni mstarabu sana. Anaweza kamka ukakuta kashanda chai, anaandaa mazingira vizuri na mdogo wake akianza madeko yani anamkalipia sana. Kwamba mimi si mtumwa, bali ni msaidizi tu hapa nyumbani. Siku moja, Zairi akanita mimi na Zafka. Akasema kwamba nina jambo nataka kuambia. Tukao tunamsikiliza akasema kwamba mdogo wangu umri ulikuwa poa kwako kabisa tayari. Mimi nilikuwa tayari kabisa nimeoa na nina mtoto unaonaje kama wewe ukimwoa watende. Mm? Mkaoana nyinyi. Nilistuka sana yani mimi niolewe na huyu player boy. Niliwaza sana. Lakini cha kushangaza msikilizaji, Zafka akakubali kiurahisi sana ni tofauti na mimi nilivyozani. Kaka yake akamwambia, "Da. Uwe mkweli sasa kumpenda." Akaniuliza na mimi Mimi nikamjibu kwamba naombeni nipeni muda. Nisikurupuke kwa haya mambo. Akanembea akanembea tena. Kama haujampenda unasema tu kweli. Na utaendelea kufanya kazi vizuri tu. Akasema Zahiri. Amna bwana bro. Naamini huyu binti atanipenda tu. Yule kijana Zafka Playboy akaweza kujibu hivyo. Nikajisemea mm, haya. Wakinilazimisha kuolewa na Zafka naacha kikazi hapa. Maana mwanaume mwenyewe ni muuni sana kama nini siwezi kufanya hivyo. Baada ya msikilizaji Zafka kanifuata kanembea kwamba ananiheshimu sana na ndio maana hajawahi kabisa kunifanyia upuzi wa wote. Hivyo basi tu act tu kama tumekubaliana ili kaka yake aridhike. Maana ndio ndugu yake wa pekee aliyekuepo upande wake. Nikamjibu sawa kama ni hivyo. Maana kaka yake anakaa miezi miwili tu na kisha narudi katika familia yake nikaona mm, kwangu mimi sio shida. Nitajibu tu hivyo hivyo atakavyotaka. Nikasema kwangu mimi sio taabu, lazima tunikubali. Basi msikilizaji kwangu mimi. Nikamwambia Zairi nimekubali. Alionyesha kabisa kufurahia akaanza kuniambia kwamba mdogo wangu anahitaji faraja sana. Anaamini mimi naweza kumpatia hiyo faraja. Nikasema sawa, hakuna tabu yoyote. Sasa Zairi akawa anataka kabisa tutoke lunch au dinner kwa pamoja. Na Zafka sikuwa na shida naye. Sikuwa kabisa kumzoea. Nikaanza kumzoea taratibu taratibu tulivyokuwa tunatoka out. Hapo msikilizaji mshahara wangu umezidi eti. Mpaka nikapata pesa kabisa kumnunulia mama yangu kiwanja. Alikuwa ni mcheshi sana na mwanaume fulani hivi ambaye mwenye maneno matamu sana. Nikawa na hisi ndo tabia ama player boy. Kwa hiyo nikaona mchukulia tu kila siku kawaida. Nisije nikawa najiingiza katika mtego. Na kumbe anataka tu kumridhisha kaka yake lakini hana hata mpango na mimi. Nilikuwa hapo nikifikiria hivyo msikilizaji. Basi bwana. Muda ulivyozidi kwenda nikaanza kuhisi kumpenda yule kijana. Nilikuwa kabisa na kemea maana naona kabisa shimo hili hapa. Alafu kwa akili zangu timamu na dumbukia katika lile shimo. Nikawa sipendi kutoka naye. Tuka peke yetu. Na muona zaidi twende wote. Nisije kabisa kuingia mkenge. Nikamwona Zaire tunasema basi tutakwenda. 
Lakini akiniambia tu peke yake zafu katuende. Mm. Kwa kwa mimi nilikuwa ponaona hapa na sio kweli. Muda ulienda. Basi muda wa zaidi kuweza kufika wa kurudi katika familia yake akaondoka zake katika ile miezi miwili. Sasa nyinyi msikilizaji. Usiku huo Zafka akaja na wanawake wawili alilala nao wote wawili. Sikuona kwangu mimi kwa sababu aliniambia niende kulala mapema sana. Nimekuja kuona siku hiyo ni asubuhi msikilizaji. Okao anataka sasa kunituma. Zafka akawakataza akamwambia kwamba anatakiwa kunudumia mimi tu na sio nyinyi wawili. Sio nyinyi malaya tu wawili. Mm. Basi akanambia kwamba nimtengenezee chai. Nikapika vizuri msikilizaji. Na hapo wale wadada wamekaa tu. Wanamshikashika lakini mimi alikuwa anantizama tu. Nikasema hivi huyu vipi jamani lakini mbona kwa muda huo karo kangu kalikuwa kananiuma sana nishaanza kumfeel ujue. Nishaanza kumpenda huyu mwanaume jamani. Uongo zambi. Wakanya chai pale vizuri wakaondoka zao. Nikajiambia kwamba sikupaswa kabisa kumpenda huyu mwanaume hivi. Na hapa kwangu mimi nimefuata kazi tu na sio mapenzi. Basi bwana. Kwenye kama saa moja karudi na Zafka. Alivorejea na Zafka, akaniita akaniambia kwamba tunaweza kuzungumza nikamwambia sawa. Akataka tutoke nje kuna gadi ni fulani tukaenda huko. Akaanza kuniambia kwamba mama nikamwitikia anambia. Mama una unanipenda? Hm? Nilishtuka sana kwa sababu sikutegemea. Sikutegemea kabisa kama nitakutana na swali kama hilo. Amna, wewe una watu wako? Akanitizama sana akanikonyeza. Sikaanza sasa kunivuruga kiukweli msikilizaji. Nikaangalia chini tu kwa muda huo. Akaniambia kwamba, uh, "Samahani, sitakumiza tena. Ila hukupaswa kunipenda." Mm. Nikamwambia, "Usijali endelea tu na mambo yako." Kwanza siku hiyo hakuwa kabisa analeta wanawake tena pale nyumbani. Basi siku zikao zimeenda. Nakumbuka siku moja kaniambia kwamba nenda kasalimie nyumbani kwenu. Lakini cha kufanya wai kurudi nyumbani. Wai kazini hapa. Nikamwambia sawa. Alinipatia pesa nikaonimondoka kwenda kumuona mama yangu pamoja na mwanangu. Nikiwa nimefika nyumbani nikamkuta dadangu kazofika sana. Mama kaniambia kwamba alibakwa na mbaba mmoja hivi katika nyumba. Yule mbaba ni mwenye nyumba pia. Yaani baba mwenye nyumba alikuwa anamaanisha msikilizaji. Aliyokuwa akifanya kazi akampatia mimba. Mm. Nikajiuliza kwa hiyo dadangu kule sehemu alipokuwa ameenda kufanya kazi, baba mwenye nyumba amemtaka kimapenzi, amemlazimisha na kumbaka. Basi baba yule mwenye nyumba alikuwa pomempatia dada wangu kazi. Lakini katika ile kazi mwisho wa siku akampatia mimba, alafu eti akamlazimisha aitoe ile mimba. Kwa sababu ana pesa zake na hataki kabisa kuharibu kibarua chake na familia yake pia kwa mke wake. Basi bwana akamlazimisha atoe mimba na ndio maana hali ya dada yangu ikawa vile, kazi ofika sana. Nikasema sawa mama. Akawa na kopesha kopesha mapochi pamoja na vitenge na madela pamoja na viatu. Anapitia pitia kila siku shilingi 500, nikaona kidogo tu maisha yamebadilika. Maisha yanakwenda vizuri. Msikilizaji nikalala siku hiyo Nikijisemea tu nilale siku tano ama siku mbili niweze kurudi kazini kwangu. Eh? Nilikuwa nikijizungumzisha tu katika ubongo wangu. Lakini asubuhi ya siku ya pili ziko zimefika. Zafika kanipigia simu akaniuliza kwamba narudi lini nikamjibu Ijumaa tu. Kwa maana siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumanne. Nikamwambia Jumaa mimi nitarejea kazini kwangu. Akaniambia saa acha ujinga. Utarudije Jumaa. Nikao nimeshangaa. Ni kwa nini kapaniki? Nikamwambia si tulikubaliana jamani kwamba naenda nyumbani. Akaniambia hebu nielekeze ni kwenu. Nataka kuja nikuchukue. Mm -mm. Basi bwana. Ni kama majira saa moja za jioni akanipigia simu akaniambia kwamba niende nikampokee. Hajui pa kupita ameshafika. Nikamuliza umefika wapi? Akaniambia si ulisema kwamba unaishi karibu na shule ya Sinoni. Niko hapa shuleni. Ni kweli bwana. Kwetu ndio maeneo hayo hayo niko nimetoka nikaenda kumpokea. Tulisalimiana vizuri akaenda kumuona mamangu, akamsalimia pia dada yangu. Lakini baada ya kumsalimia mamangu akampatia shilingi 1500, akamwambia amekuja kunichukua. Nilishangaa sana. 
Maana anaona ni ghafla sana. Mama akasema, mm, "Sawa." Akafanya tu kazi as, as, askae bure. Na nilimwambia mamangu kwamba ni mstarabu, hajawahi kunambia upuzi wowote ule. Lakini alipomwona akaniambia, mm, "Mwanangu, embu kwa makini." Sasa kwa muda huo mtoto wangu mimi akaja kuniaga akaniambia kwamba mama kazi njema na kutakia. Maana mwanangu alikuwa na miaka miwili sasa na miezi kama nane. Anaweza kuzungumza tu vizuri na anaelekea miaka mitatu. Wakati tunatoka nikakutana na kaka mmoja hivi nilisoma naye na kumbuka akaniita nikao nimeenda kumsalimia. Sasa wakati tunaondoka akanipatia mkono. Nikashangaa. Zafu kaje kanishika mkono akaniambia hebu twende nyumbani we. Yaani ni kama wivu fulani hivi kwake yeye uliweza kumtawala. Msikilizaji akaanza kuniambia maneno ambayo ni mabaya sana kwangu mimi. Eti wewe unapenda kushikwa shikwa eh? Nikamwambia kwa ni shida yako nini? Mbona kama unakujaga na wanawake zako wanakushikashika alafu mimi siongei. Najua kabisa hayo mambo mimi kwangu hayanihusu. Yanakuhusu wewe tu. Hmm? Sindio hivyo? Nikamwambia yasiyo kuhusu usiafuatilie. Da. Basi bwana, akaniambia kwa hiyo ulikuwa unataka kuja kwenu ili uje unganganie kufanya ujinga kama huu. Nikamwambia jamani, wewe sindio uliniambia mimi nije? Upoje kwani? Akanyamazisha, tukawa kimya tu mpaka tukafika nyumbani. Akapitiliza zake chumbani kulala. Mimi nikapitiliza kulala pia. Sikutaka kabisa mambo ya wepo mengi sana. Basi bwana msikilizaji. Mara ghafla nilikuwa nimelala vizuri, alikuja kunigongea mlango. Akaniambia kwamba unalala wakati mimi sijala kweli. Si nikaamka. Maana nilikuwa ni majira ya saa nne kasoro nikatoka nikaenda jikoni nikaanza kupika. Maana ndo kazi ambayo ilikuwa imeleta mimi hapo. Sikutaka kabisa kupigishana kelele. Usipike tutoke. Usitake kumaliza kupika. Alinambia hivyo nikamwambia sijisikii. Kama unataka kutoka si uende wewe mwenyewe tu mimi sitaki kwenda. Kwa hasira akaondoka akarudi majira ya saa kabisa usiku. Akaja kuniamsha. Eti sijala, njoo nipikie. Si nikao nimetoka na mawenge yangu ya usingizi nikamuuliza unataka kula nini jamani kwa muda huu? Eti pilau na kachumbari ya kukaanga na nyama roast pembeni kuwa kuna juisi. Nikamuuliza saa hizi. Kwa nini useseme chakula mapema chepesi chepesi? Hm? Hivi kwa nini mimi sina kulipa pesa au? Akaniambia hivyo. Nikamwambia embo fikiria basi ndugu yangu. Fikiria tu kwa makini hata mwenye Kwa nini useseme chakula mapema? Sana ne hii nianze kupika pilau. Kweli jamani? Okay, anyway, haina shida cha acha tu nikupikie. Nikaanza kupika nimemaliza kila kitu majira ya saa za alfajiri msikilizaji. Namfuata akale, na eti namkuta amelala. Nikamwamsha nikamwambia chakula tayari. Akantizama, akaangalia saa. Kwa muda huo ilikuwa ni, ni asubuhi kabisa. Ni asubuhi kabisa, yani muda ambao natakao nipike chai. Nikamwambia chakula chako tayari. Twende ukale. Sasa nimemwambia vile eti anaambia kwamba eti kale mwenye hicho chakula. Nilishikwa na hasira msikilizaji. Kwa muda huu anataka eti nipike chai. Eti nipikie chai, akazungumza kabisa hivyo. Nikasema sawa, unataka chai na kitu gani ama kitafunwa gani? Akaniambia wewe nipikie supu na chapati. Nasema hivi huyu jamani ana akili kweli huyu jamani. Mbona kama ananikosea sana heshima huyu? Eh, nikasema haya, sawa. Nikaanza kupika tena. Nimeshamaliza kupika naenda kumtengia tu anaambia eti o oh, mwenyewe mbona hichi uh, e, e, chakula kivuti kula msikilizaji nilitamani kabisa kumeza ni kwa nini ananifanyia makusudi kiasi hichi sasa vyakula mimi hivi vyote na vipeleka wapi nikamuuliza eti unapojisikia kuvipeleka wepeleka tu akaniambia hivyo na kisha kanyanyuka akaondoka zake nilikuwa naumia sana nye hivi huyu vipi bwana kama ananifanyia makusudi kiasi hichi Akarudi kama majira saa kumi na moja za jioni. Alikuwa kachangamka kidogo. Akaniambia kwamba unataka tutoke au unaendeleza ujeuri wako. Nikamwambia kwamba chakula kipo kingi sana. Tutakipeleka wapi? Embo acha ufala basi wewe. Kwani sijui kama kuna chakula ndani au nipe jibu moja tu natoka hatutoki. Au unaendeleza ujeuri wako. Nikamwambia sitoki. Alinisogelea. Hivyo unajikutaga nani vile? 
Nilishangaa sana hayo yote yanatoka wapi? Yanatoka wapi haya? Hmm? Kukataa kwangu kuna shida kweli jamani. Sasa ni hivi. Mimi ndo bosi wako. Hauwezi kunipelekesha sana. Wewe ni mfanyakazi tu huku ndani embu jiandae tunatoka sasa hivi. Sasa usivaa yale maronyaronya ma, ma yako. Vaa nguo ambazo zinapendeza. Aliniambia hivyo akaingia ndani, akanitolea gauni fupi nikamwambia, "Mm. Sijafunzwa hivyo. Siwezi kuvaa nguo fupi mimi." Alinisonya sana akaniambia, "Embu nenda kavae bwana wewe. Kavu unavotaka basi." Lakini hakikisha unapendeza nikamwambia, "Sawa." Nikaingia ndani nikabadilisha nguo. Basi nikaingia ndani nikavaa vizuri nikatoka. Sasa tuko tunatoka wote. Tukaenda sehemu kama kuna ka restaurant hivi akaniambia kwamba agiza chochote mimi nakuja. Nikaagiza tu chips na juice. Mara wakaja wakaka wawili wakawa wamekaa pale ambapo mimi nilipokuwa nimekaa. Moja kaanza unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Watende. Si wakangua kicheko bwana. Mara zafika akaja. Nikaona kama wanasalimiana. Ah, nono ume, umeamua leo kuja kabisa na ustadhati hapa ndani. Oho, vipi babu? Ah, si mnajua tena mambo yangu bwana. Mm? Akajibu Zafka, "Sikuelewa." Wakao muondoka pale. Akaja mwingine tena akiwa tofauti kabisa na wale ambao wale kuja mara ya kwanza. Akaanza sasa kunishikashika tena anasema kwamba sehemu ile itakiwi kabisa nivae kama vile. Kwa hiyo natakiwa niende tu msikitini. Mara kwa muda huo mimi nilikuwa hapo nimefaa ushungi na baibui. Nikamwambia mbu niachie basi. Nilizungumza kwa nguvu sana nikijisemea. Na nikitegemea kwamba ataniacha pia. Lakini badala yake wakaja wakaka wengine wakaanza kunivuavua ushungi wangu. Mara na mwana Zafika kaka kabisa nyuma yangu. Wenzake walikuwa wanaendelea kucheka tu msikilizaji. Walicheka kule kweli. Nikasema embu shenzi. Hapa nikijifanya mnyonge watanizalilisha wata mbele za watu. Unajua nilimpiga mmoja teke kabisa la, la, la kule sehemu ya babu kule najua msikilizaji wewe umenipata eh Nilimpiga katika ile makengele yake nikamfuata Zafka mwenyewe nikamwambia nataka kuondoka hapa nyumbani Akawa anajifanya kama eti hanijui Unajua nilishikwa na hasira nikasema kwamba narudi kwetu siku huu huu Na ubaya zaidi sikubeba hata shilingi na sijui natakiwa nirudi vipi nyumbani Na sijui njia ipi ambayo yani sikuwa kabisa hata najua tumeelekea wapi msikilizaji Nikaza kuondoka, yani pale pale kwepo kama kuna madangulo. Watu wanajiuza uza, tu wanacheka cheka tu. Zafika hana hata abari kidogo. Nikaza kuondoka hata siju nilekea wapi msikiliza ye. Nikao ni metembea kama dakika kumina tano, nikasikia honi ya gari, kugeuka ni Zafika. Sekutaka hata kusema nae, haka wana nita, nikajisemea hatu ni bora, hata nikaliwe na wanyama wakali, kuliko kurudi kwa huyu mwehu. Haka wana nita, nikao hata simsikilizi, Nikawa naendelea tu mimi na safari zangu. Akashuka kwenye gari na hapo mimi nilikuwa nalia tu. Maana sikupenda kabisa kuzalilishwa kiasi kile. Sikufurahishwa. Akaja kanishika mkono nikamwambia na kumba niache. Akaendeleza sasa. Oh, si ni nini unaniletea tu unani ushetani wako? Eh? Niambie ni kosa gani ambalo mimi nimefanya mpaka unizalilishe kiasi kile? Mimi nikaona muuliza hivyo. Nikashangaa kapiga magoti. Oh, na kumba nisamehe. Sikupasa kukupeleka semu ile. Nisame sana lakini na kumba uh, tureje nyumbani. Kuliko niendele kuishi na mwanaume mchafu kama wewe. Ni bora ziki zangu mimi zini uwe. Kwa sababu hatu, eni hatu jawai kwa na pesa. Tusha zoe ya maisha etu. Eni tusha jikabithisha kaburile tu tunaleona ili hapa. Kwa tusisi ya togopi. Ni bora mimi ziki zangu mimi zini uwe. Kuliko hata kurejea kureje kwenu. Nikaendelea kutembea. Sijui nguvu katoa wapi msikilizaji. Nikashangaa kaja kaninyanyua pale kanipandisha katika gari. Alivonipandisha katika gari, maskini ya Mungu. Nilikuwa na muonaga kama ni nilegelege tu huyu mtu, lakini kumbe alikuwa hapo na nguvu sana. Nikaanza kuleta vurugu. Oh, nisikilize. Alizungumza kwa ukali sana. Hmm. Nikao hata simuelewi, nikao nalia tu. Lakini kuna muda mimi nikacha vurugu maana najua kabisa sina pa kwenda usiku huo. Basi tuko tumefika, tukashuka katika gari. Kwa ngo mimi nilikuwa bado nina hasira na yeye. Mami. Alivonita mami. Nikajifanya kama sisiki. 
Picha linaanza ni kwanza uona nitaje mami alafu ni playboy. Una madem kila siku naingiza ndani mimi nakuona. Nilimtizama kwa hasira. Unanitaje mami? Nilipitiliza mpaka chumbani nikao nimejifungia mlango. Nikaanza kulia tu siku. Nililia mpaka niko nimepitwa na usingizi. Just imagine ni msikilizaji. Yaani mtu analia mpaka unapitwa na usingizi. Hatari. Asubuhi nikamkuta akiwa amelala pembeni kabisa mlango wangu. Nikamshangaa huyu vipi? Nikampita pale nikao nimeenda kabisa kuendelea na kazi zangu za asubuhi. Nikamaliza usafi wa ndani, nikao nimemalizia kupika chai zafika huyo. Oh, mami, tunaweza kuzungumza sasa. Kambili jina mami linatoka wapi? Nikambembo achana na mimi bwana. Na kama likazi lako bora ataniache tu. Nirudi nyumbani kwetu kuliko hata kuendelea kukaa hapa. Nakosa nakosa amani. Ni kwa nini sasa? Oh, unataka kuwa kama Alima watende? Alima hakunisikiliza. Alima aliniacha peke yangu. Alafu akaenda kuolewa. Sasa unataka kuwa ku, 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 kama huyo? Unajua mimi nilikuaje? Nikahisi hajawahi kunipenda. Nikahisi maumivu ambayo sikuwe kabisa kuasikia katika maisha yangu. Nilijikuta nimeona kabisa wanawake wote ni washinzi. Watende. Nikapa kabisa sito kuja kupenda tena katika maisha yangu. Wanawake mezidisha kelele katika ubongo wangu hawatupi muda kutusikiliza. Walau watende na kumbo nipe nafasi kidogo tu. Tuzungumze. Alisema hivyo Zafka. Sina muda wa kuzungumza na wewe. Na sina haki ya kuumizwa. Kwa sababu gani? Umezidi ushenzi sana na huna hutu hata kidogo na kingine nikimaliza shughuli zako mimi naondoka. Sio anelewa. Siwezi kufanya kazi tena hapa. Mimi kwangu mimi siwezi. Hata kina yani hata unlazimishe vipi? Sina hisia za kuendelea kubaki hapa. Nilimwacha jikoni pale mimi nikaendelea kuondoka. Nilikuwa nina hasira sana msikilizaji. Nikasema pote ya pote. Naondoka zangu siwezi kuishi nyumba moja na mtu kama yani mtu kama huyu. Mtu ambaye hajui kabisa atathamani ya utu. Kwa nini? Nilingia ndani nikakusanya kila kilicho changu. Ule upendo ulioanza kabisa kujengeka juu ya Zafka ukaanza kupotea kabisa. Maana niliona najipotezea muda tu pale katika kuishi. Natoka sasa na mkuto kumbini. Unaenda wapi? Mm? Na kuomba nisikilize. Nazani tumeshi vizuri tu. Sitaki kuendelea kuishi hapa tena. Ah, na kuomba usiondoke. Hm. Kwangu mimi nilikwisha kupania kabisa kusepa na safari zangu. Ili uendelee kunizalilisha na kuahidi. Sitataka nikumiza tena. Please usiondoke. Nilifikiria jana usiku na zalilishwa. Sasa yeye akaanza kunitazama nikaona kabisa hapa sio fungu langu kabisa. Nikaendelea na safari yangu akaja kunifuata akawa kabisa mbele yangu. Usiniache basi kama alivyoniacha Alima na kuomba please mami. Nakupenda. Alisema hivyo. Wewe ushazoea kutongoza tongoza tu watu hovyo. Unataka kuniua kwa maradhi yako ili upate kuridhika? Eh? Na kwamba niache niende kwetu. Sija huwa. Sija iba. Na siwezi kudanganyika kwa ulaghai wako. Hauwezi kuniacha. Hutoweza. Akachukua mabegi yangu akawa anarudisha ndani. Nikaanza kuleta shida sana. Maana nilidhamiria kutokuendelea kabisa kuishi pale. Hutoweza kuniacha. Kama alivyo kwa mimi acha lima na kuomba nisikilize. Nisikilize kwanza alafu nitakuacha ufanye unalitaka. Ikiwa ushanisikiliza kwanza. Nikona sio shida sana. Acha tu nimsikilize, hakuna namna. Tukakaa pale akaanza kusema ya kwamba uh, unajua kipindi mimi nipo chuo nilikutana na binti mmoja alikuwa anaitwa Alima. Kiukweli nilimpenda sana Alima kuliko hata ninavyojipenda mimi. Na niamini kabisa sikuwe kumsaliti wala kumwacha hata siku moja. Nikiamini kwamba Alima ndo atakuja kwa mke wangu maisha yangu. Ni kutokana na namna familia yangu ilivyonilea. Nilichukulia kabisa zina kama ni dhambi kubwa sana katika maisha yangu. Na nili hapa sitakuja kukaa nifanye hata siku moja. Nilisha hapa. 
nilimpa alima kila kitu alichokuwa nakitaka lakini sikuwa namtamkia kabisa kuhusu kumtaka kimwili alima maana nilizani kufanya hivyo mapenzi kutamfanya nione kabisa mimi ni mwanaume ambaye si sahihi kwake atanichukulia kama mimi ni yani si mtu muhimu nimefuata mapenzi yake tu akaona natangazia watu kwamba mimi jogo langu alipandi mtungi na yupo na mimi ile anichune chune tu viji pesa vyangu maana kweli mimi nilikuwa najua kuhonga uongo zambi ah, nilisikia hayo maneno lakini nilipuuzia kwa sababu gani upendo wangu mimi kwake ulikuwa ni mkubwa sana tulimaliza chuo nikamwambia mimi nataka kumoa lakini cha ajabu akaniambia kwamba sawa nikaanza taratibu sasa za kupanga nini ndoa nikipania kwamba kila kitu kitakuwa sawa maana nilijiamini kabisa ni kwamba mimi ni rijali cha kwanza lakini sikuwi kabisa kushiriki tendo lolote na mwanamke yoyote yule na mara kadhaa nilikuwa namtamani kabisa Alima anifanye naye mapenzi lakini kwangu mimi nilijikaza kama mwanaume nikiamini kwamba kesho nitamoa asinione mimi muuni sio anelewa hmm? Ah. Unajua taratibu za ndoa zikaanza kufanyika. Na kumbe Alima alikuwa na mwanaume wake. Na nilishawahi kabisa kusikia. Lakini katika masikio yangu nilipuuza kwa sababu nilikuwa nampenda sana Alima. Nilikuwa nampenda. Sasa kipi ambacho kilifuata? Siku ya ndoa ndo alinifanya kabisa unyama Alima. <laughs> unyama ambao ulinifanya niwachukie wanawake wote duniani. Mimi nimeshafika sehemu ambayo natakiwa kufungishwa ndoa na kumbe yeye katoroka na kwenda kwa mwanaume wake. Eh? Nikao nimefungishwa ndoa na mwanamke haonekani. Akanitumia SMS kwamba sijuti maamuzi yangu. Hivyo basi ususa nitarudi ni kwako. Ulifanya makosa kujitambulisha kwetu nilikupenda mwanzo ulivonijua tu. Eh? Lakini hausimamishi jogo hapa ndi mtungi mashine yako isimami nikaona ni bora tu ndio na mwanaume ambaye wanaojua kazi mwanaume ambaye anajua kabisa kufikisha kukufikisha kileleni anafikisha kunako anakukuna vizuri alivyokuwa hana hata haya akanitumia video akifanya mapenzi na yule mwanaume <laughs> nilisikupasuka siku ya ndoa yangu kwa nini asingenembea mapema nikaondoka pasipo kuaga? <laughs> niliacha na niliacha talaka pale pale kwa hao. Yaani nimeoa siku hiyo hiyo na nikatoa talaka siku hiyo hiyo. <laughs> Niliondoka kwa hasira. Nilikuwa na pikipiki na kumbuka nilikuwa nimepata ajali ngumu sana. Ajali mbaya. <laughs> Mguu wangu kwa umeteguka lakini nilikuwaepo ni mtoto wa majonzi kwangu. <laughs> Kila nikimkumbuka Lima Nilikuwa ni mtu akulia sana. Walinitibia mguu wangu lakini baada ya kupona nikaanza kutembea na wanawake ovyo sana. Nikiamini kwamba nalipa kisasi kwa Alima, japo Alima nioni. Nilitembea nao wanawake wengi sana. Wakaona ni ganda wengine. Nikatupilia mbali kwa sababu nilikuwa po yote nikimkumbuka Alima. Nilifanya vile nikizani narudisha heshima yangu. Maana niliamini kwamba amenivua nguo kwa utu wangu. Amenivua nguo kwa watu wangu wa karibu. Kwa nini unitangazie mimi jogoo hapa ndi mtungi? Alima. Sijui nani alimpa taarifa akaja kuniomba msamaha na kumbuka. Akaniambia kwamba na, na, na kuombo nisamee. Nilikuwa nikimpenda sana Alima. Lakini kila nikifikiria ile video ambayo alikuwa akifanya mapenzi na yule mwanaume. Kwa kipindi hicho mimi naonekana si pandi mtungi nikaona kabisa nikikaa naye Alima nitakuja kufanya kitu kibaya katika maisha yake. Lakini kuna siku siku mwacha salama Alima. Nilimpeleka kitandani. Nilifanya naye mapenzi nikavonyesha urijali wangu kwa wapi. Akawa anasema kwamba na, 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 na kwamba nisamee. Tuwe kama mwanzo. Akaendelea kuniambia kwamba Mimi nakupenda wewe nilikosea tu. Sikufuata chaguo. Nikasema kwamba hadonkea Sito kuja tena kuwa na wewe Alima kimapenzi nikakupenda kama mwanzo. Yote kauli nilitoa katika moyo wangu nikamjibu sawa. Maana nili hapa kabisa, yani kwamba atalipia kila ina maumivu 
ambayo alishawahi kunisababisha katika moyo wangu. Basi alimakaza kuleta dharau kwa yule mwanaume aliyekuwa naye wa kwanza akiamini kwamba mimi nitamua kweli. Akaenda kusema kwa weti kwamba mimi nataka nirudiane na yule mwanaume aliyekuwa amenioa siku ile lakini aliyenipatia talaka siku ile ile. Unajua mpaka kwa wakaanza kumshangaa. Maana yeye ndo ametoroka siku ya harusi. Lakini yule mwanaume alikuwa po naye hakuridhika naye hata kidogo. Na nilijifikiria kwanza hivi huyu huyu ana maana gani kweli huyu? Ana maana huyu? Basi bwana, unajua kitu gani ambacho kilifuata? Nilimuoa. Ni tofauti na nilivodhani kwamba nitamlipizia kisasi lakini nilimpenda sana Halima. Lakini akawa hajiamini anahisi kwamba mimi muda wa wote nitamwacha. Unajua siku moja nilipata dharura. Kazi ni kwetu nikawa nimechelewa kurudi. Nilirudi kama majira ya saa hivi. Nikamkuta Halima kapaniki sana. Nikamwomba na kumba Halima nisikilize. Lakini badala yake Halima alikusanya kila kilicho chake tena akaondoka. Akanambia kwamba alijua tu kwamba mimi nahitaji kulipiza kisasi kwake. Na hapo ndoa yangu kitazama ilikuwa ina miaka miwili tu. Niliamini kwamba tumeshafungua kurasa mpya. Lakini kumbe mwenzangu hakuwa na malengo na mimi. Ni mara pili sasa akaja kuniumiza katika maisha yangu. Akaondoka baada ya muda. Nikasikia anaishi na mwanaume mwingine. Nikawa na mlaumu. Wala utu angenisikiliza. Kazi ni mimi nilipata dharura lakini alikata kabisa mawasiliano na mimi. Kwanza hapo. Sikuona tena haja ya kuwa na mwanamke. Wanawake wote niliwachukulia kabisa ni wasaliti kwangu. Kwa hiyo kabisa ni bora nifanye nao mapenzi kuliko hata kwa siri azi katika ndoa. Ni bora ninunue malaya tu. Anemaliza haja zangu kuliko kuwa na mtu anayetesa hisia zangu. Ni bora hivyo. Hmm. Hmm. Unajua msikilizaji, mimi muda wote nilikuwa hapo nimekaa kimya tu nikiwa namsikiliza. Macho yake yamekuwa mekundu sana na macho yake yanatoka. Nikaanza kumuonea sana huruma. Mami. Abe. Na kombo siondoke. Sawa. Nilingia ndani tukao tunaendelea na shughuli zangu. Yeye akawa muondoka. Sikwai tena kumuona akileta mwanamke tena ndani. Nikapuuzia kuhusu alivyokuwa anasema kwamba ananipenda. Akawa nawahi kurudi nyumbani tunakaa tunapiga story. Siku moja karudi akiwa kama mgonjwa. Akiwa anatetemeka sana kanaambia kwamba anajisikia vibaya sana kweli kweli. Mwili wangu unachemka sana. Nikampatia dawa akasema kwamba anakwenda kupumzika nikamwambia sawa Katika majira kama ya saa za usiku nikasikia kama kishindo Kutoka kule nikao nimemkuta kwamba alikuwa amedondoka Kwa wengi sana siku nimevaa nguo ya maana nilikuwa tu nimefunga lubega langu kwa ki, kwa kanga yangu nikao nimemsaidia sasa kumpeleka wapi chumbani kwake Asubuhi nikao nimemfuata nikamuuliza vipi unaendeleaje nikashangaa na ntizamu tu Nikamuuliza unaendeleaje kimya tu Nikasema, huyu mm, vipi? Eh, mami. Una haki kutokupenda kuvaa nguo za ajabu. Una haki kabisa. Nikamuuliza kwa nini unasema hivyo? Mm? Ni kwa nini unasema hivyo? Ah, amna nimekwambia tu. Nilianza kunenepa kuanzia na kaa pale, maana nakula ninachokitaka. Basi bwana Mamangu alishamaliza kujenga, alijenga room mbili mbili, akawa ameshapangisha tu. Kwa hiyo kaanza kuepuka tu na kero za kodi. Basi akawa naomba kutoka na mimi na hapo nilikuwa namchukulia kama bro tu kwangu. Unajua kila nikiwaza alichokuwa amenifanyia siku ile, nilikuwa nahisi kabisa nguvu zangu zinaniisha katika mwili wangu. Akanibembeleza siku moja nikakubali. Na hapo nilikuwa nimeshafanya kazi kama miaka miwili hivi na nusu kwake. Nikao nimebeba akiba ili likitokea la kutokea niweze kurudi nyumbani kwetu kabisa. Basi bwana tukao tumekula vizuri, hiyo sehemu kila mtu alikopa wamekaa na mtu wake. Yaani kumbe tulia sana. Yaani ndani ya mji wa Arusha huhu kuna hoteli ambao ni nzuri ukienda unajiona kama uko Ulaya. 
uongo zambi. Basi ukafika muda wakawa maker zile slow music. Kila mtu kasimama na mtu wake, mimi nikao nimekaa zangu tu nawaangalia tu. Basi hapo Zafka muda wote ananitazama tu, anatamani kuzungumza kitu, lakini kila akinitazama tu, anahairisha. Twende basi nikakufundisha kucheza. Mhm, mimi sitaweza. Si ndio maana ya kwenda kufundishwa. Nakuomba basi. Mhm. Nakuomba twende basi. Mhm, basi sawa. Nikao nimekubali kwenda kucheza naye. Jamani alivonishika. Maana alinishika kiuno akaanza kunifundisha step ya kucheza. Nilikuwa nasikia raha sana hatari. Mara akaanza kunichomeza chombeza na maneno matamu matamu. Viji maneno vile kabisa vya, vya kumtoa nyoka pangoni. Mara kiuno chako kinaonekana kilaini baby. Mara unaonekana una lips tamu. Mm. Sikaanza kujicheka chekea tu kwa aibu masikini ya Mungu. Nikajichekea we. Mm. Kila nne mtizama masikini ya Mungu. Naona naye mwenyewe anacheka tu kama mimi mwenyewe. Ni kesi ha ukiwa unacheza vile ni lazima mwanaume akuchombeze chombeze. Lakini cha kushangaza mapigo yangu ya moyo akawa anaenda hatari sana mbio mbio. Nilikuwa nasikia raha anavonichombeza. Hivi unajua kwamba msikilizaji kuna muda mwanaume unaweza ukao na kila aina ya kitu. Unaweza ukao na magari, unaweza ukao na nyumba, lakini ukakosa kitu kidogo tu ambacho ni maneno mazuri kwa mwenzi wako. Sauti nzuri ya kumwambia mpenzi wako yani kwamba nakupenda. Wendo kila kitu kwangu. Wendo unanifanya kabisa nione siku yangu ende vizuri. Na wendo unanifanya kabisa siku yangu nione kwamba inapotea haraka sana. Lakini bila ya wewe, mimi sioni na unagiza tu. Wendo mwangaza katika maisha yangu. Alafu wewe, eh, ndio mrithi wa mama yangu. Nikitoka kwa mama yangu katika kumpenda basi kwa wewe tu. Mimi naamini hilo. Naamini hilo kwa sababu gani? Wanaume wengi tunafeli katika mapenzi kwa sababu hatupo romantic. Muda mwingi sana tuko serious na kazi. Unajua ukikutana na mwanamke fulani hivi anaweza kukwambia kwamba mimi napenda mwanaume mchapa kazi, anayefanya kazi sana alafu mwenye pesa. Lakini bro, I swear, unaweza kuingia katika mahusiano na yule mtu. Ambaye yule yule alisema kwamba anapenda mwanaume wake awepo vipi. Lakini mwisho wa siku akaanza kuona ni kwamba ndoa inamchosha, mwanaume wake yuko busy na kazi, hayuko romantic. Mwisho wa siku akatamani kupata mtu aliyekuwa romantic, ana maneno mazuri, ana sauti nzuri, anambembeleza vizuri, anamshika vizuri, anamtengeneza vizuri. Si utakuwa unanelewa msikilizaji. Yaani utatoka kule ambapo ulikuwa umepanga chaguo lako la kwanza. Yaani mwanaume mchapa kazi yuko serious kabisa, hachekicheki na watu lakini ipo siku utachoka. Mwanaume pasipokuwa romantic, hata mwanamke usipokuwa romantic, hauna kauli thabiti kwa mpenzi wako ama mwenzo wako. Unafeli. Sawa eh? Unafe? Unafeli. Basi akanivuta vizuri, akanikumbatia, nilihisi kabisa yani na nahisi kabisa joto, tulikuwa tunacheza naye. Mziki mara ghafla ukazimu akaniachia. Nikamwambia, "Mm, na kwamba tuende nyumbani." Basi hao tukatoka tukarudi nyumbani, Zafka akajifungia chumbani kwake akalala zake. Mimi msikilizaji nikaanza kuhisi kumpenda sana Zafka. Muda wote nakumbuka matukio yaliyopitia. Mwili wangu ulikuwa unasisimka sana nikikumbuka nilivyokuwa nanishikashika. Nikatamani hata tusingemaliza kucheza naye. Asubuhi kafika nilikuwa na muonea aibu sana Zafka. Na yeye mwenyewe hakuwa na muda kabisa na mimi yuko busy sana na mambo yake. Kwangu mimi nilikuwa naumia sana vibaya. Siku moja akanifuata akaniambia kwamba, "Hebu twende. Twende basi tukatembee." Nikasema sawa. Nikashangaa tunaenda hospitali. Mami, nikamwambia be, akaniambia tumwi. Mhm. Nilijiuliza mbona ni ghafla sana nikashangaa eti. Eti na kwamba please. Nikaona kwangu mimi siwe shida sana kwa sababu najiamini mtoto wa kike. Tukaenda kupima ukimwi, eti akaja akanipa majibu eti kwamba tuchukue wote majibu. Tukona mm. Eni twende tukapime sehemu moja. Nikasema mm. basi sawa hakuna shida isiwe shida. Majibu yakatoka vizuri msikilizaji, wote tulikuwa tupo salama tupo salama salimini alifurahi sana. Mami, nikamwambia be, nakuomba basi nikupeleke kwetu. Nikamwambia kwa nini? Wewe twende tu. Tulielekea moja kwa moja huko kwa Onjiro. Tukamkuta mama mtu mzima, akatupokea vizuri, akatukaribisha. Zafka akasema kwamba huyu ni mamangu mimi mdogo ambaye alikuwa hapo amenilea. Mm akasema tena yani kwamba tumekuja kukaa kama siku tatu tu huku 
anapotutarejea nyumbani kila mtu kwa siku hiyo nakumbuka alipo chumba chake tukala na kila mtu akaenda kupumzika katika chumba chake basi kwa muda huo msikilizaji uongo zambi ilikuwa najisikia baridi sana kanitumia SMS kwamba uh, mami na kwamba nije kukuambia kitu nikamwambia so sema tu mimi nakusikiliza Unajua nimemwambia hivyo lakini hapo Mungu wangu uongo za ambi nilishaanza nil, nil, kabisa kuvutiwa naye. Nilishaanza kama kumpenda mpenda yule mkaka. Yaani toka ile siku ambayo tumecheza pamoja nilishaanza kabisa niku, yani kumkubali kubali tu. Kaa kile changu kilikuwa kanamwazawaza huyu mkaka jamani. Unajua kupenda huko alafu hautamani kabisa kumwambia mkaka wa watu ni kwamba mimi nakupenda. Hmm. Yaani unampenda mtu alafu kusema ngumu. Wewe usiombe, usiombe akukute msikilizaji. Akakata simu. Sikuangaika sana nikaweka simu yangu pembeni, nikaingia bafuni nikaoga. Bafu lipo nje chumba changu. Basi kwa muda huo nikaona nimetoka kuoga. Na kumbe mlango wangu mimi sikufanyaje sikurudishia. Nikavua kanga yangu, nikavaa nguo ya kulalia. Sikutazama nyuma. Mlango sikufunga hapo msikilizaji. Sasa ile nageuka tu nyuma yangu msikilizaji, Zafika huyu hapa. Alikuwa ametoa macho balaki ukweli. Mbona umeingia chumbani kwangu pasipo hodi? Alikuwa akiendelea kunitazama tu. E mtoka bwana mimi nilale. Hakubisha, akawa ametoka, nikapumzika. Asubuhi kumepambazuka, nikashangaa mamake mdogo akaniambia kwamba mbona hata hamjakaa hata siku mbili tatu? Eh? Wanangu, mnataka tu kuondoka mapema hivi? Hm? Nilikosa cha kumjibu mama yule, nikamwambia ndio mama kuna kazi ambayo nimeitoa kazini. Bora tu turudi. Alikuwa hapo amesema hivyo za Afrika ambaye ni bwanangu huyu sasa. Japo bado sijamtamkia msikilizaji. Embo sikiliza kabebe vitu vyako basi tunaondoka. Muda huo za Afrika akaja kunongoneza. Nikamwambia sawa. Sikuwa mbishi nikabeba vinavonihusu, tukaanza kutoka. Safari ikaanza kurudi tunapoishi. Za Afrika alikuwa hapo kimya tu na mimi kimya tu muda huo. Sikumuuliza chochote. Tuko tumefika nyumbani akaniambia kwamba jioni kuna sehemu tunatakiwa tuende. Nikamwambia kweli, akaniambia ndio. Mm. Mimi kwa muda huo nilikuwa yani nilikuwa kabisa sijisikii kutoka. Akaniambia kwamba hii ndio kazi yako ya leo, kwa hiyo usifanye kazi nyingine yoyote zaidi ni kutoka tu hapa. Basi bwana akaondoka zake, mimi nikakaa ukumbini, nikaanza kutazama movie kama majira ya saa 12 hivi akanipigia simu. Akaniambia kwamba kuna mtu atakuja kunichukua, nikamwambia sawa. Basi akaja mdada mzuri sana kama msomali akaniambia kwamba tuondoke nika nimemfuata. Tulienda sehemu kama saluni nikashangaa nikafanywa makeup vizuri maskini ya Mungu. Kumbe sura yangu ndio ipogi hivi kefanywa makeup. Mdada nilikuwa nikijilambalamba vilips katika kioo cha saluni pale mpaka yule mtengenezaji nywele alikuwa akinishangaa tu. Nimeye mara najilambalamba tu. <laughs> ah. Basi akasema kwamba mke mwenzangu Unatakiwa kuvaa stara. Tunaenda kunana na watu heshima sana akaniambia hivyo. Yule ambaye alikuja kunichukua sasa yule msomali. Nilivalishwa vizuri dash dash na mtandio wangu vizuri tuko tumeondoka hapo. Siju nilikuwa napeleka wapi maskini ya Mungu. Tukafika sehemu kama kuna hoteli, tukapanda ngazi, ni kama tulikuwa tunaenda gorofa ya kwanza. Maana ni hoteli ya gorofa moja. Tukaingia hicho chumba na shanga watu na shangilia tu. Eh eh, mara nikamwona mama yangu. Eh eh, mara dada yangu. Mara mwanangu huyu hapa nikasema mm, mm bane hapa kuna kitu gani? Mbona ndugu zangu wote katika upande wangu wote hapo? Mm. Kulikuwa kuna watu wachache sana lakini asilimia kubwa walikuwa ni watu wazima. Mara nikamwona Zaire akiwa amesimama na nani na Zafka, yani mtu na kaka yake. Nikawasalimia salamu alaikum. Wakasema mm. Nashukuru kwa kuzuria katika hafla hii fupi ya utambulisho. Ninayo furaha kuona mdogo wangu kipenzi naye mwenyewe akitaka kuingia katika chama hichi. Mm. Eh. Yaani jamani, maneno haya alikuwa amezungumza zaire. Maneno mengine atasema muhusika, akawa amekaa. Nilijiuliza, yani unamaanisha kitu gani? Lakini akili yangu ishaanza kuingia ingia ni kwamba mm, hapa kuna tukio muhimu sana ambalo linanihusu mimi. Basi msikilizaji. Zafka ikabidi naye mwenyewe asimame, akasalimia ule umati, akaanza sasa kuzungumza. Mama, baba, 
mke wangu pamoja na shemeji na mwanangu kipenzi leo hapa mbele atafrija hii fupi nimeona nisimame na nimtambulishe mke wangu mtarajiwa watende mm. kwangu mimi msikilizaji nilibaki nimedua tu familia yao ilionyesha kabisa ina dini sana Zafika hakuwa hata akinisogelea akasema sasa mnaruhusiwa kutaja Marian mm. wakaniuliza Mahari natakiwa ni shingapi ama kiasi gani cha mahari? Kwangu mimi hata sielewi labda mamangu tu. Basi komodo huo mamangu akasema kwamba naombeni nilipeni muda. Nikaenda kumsalimia mama na baba yake na Zafka. Hawakopo watu wazima sana lakini ni, ni, ni watu ambao umri kidogo umesogea. Walifurahi sana kuniona. Na yule aliyenifuata alikuwa ni mke wa Zairi ambaye ni kama msomali msomali. Akaenda kukana mume wake kwa walikuwa wamekaa wawili tu Zafka na Zahiri. Nikasema sawa. Basi kwa muda huo tupo katika gari nikamuuliza mbona kama umenishtukiza sana e, yani ni kwa nini? Hm? Si ungezungumza kwanza na mimi kabla ya kwenda ya kunipeleka kule. Ujue kwamba mimi na msimamo gani kwako? Sasa. Kwa hiyo haunitaki ha, ha Sijamaanisha hivyo kama hujamaanisha hivyo yani ni kwamba haunitaki. Kwa maana hiyo uh, uh, unanipenda si ndio? Lakini ulitakiwa niulize kwanza. Nikuulize ili wewe uanze kuniringia. Tambua kwamba mimi naumia. Sawa eh. Ah, naumia sana. Tukao tumefika nyumbani akaanza kupanga nyumba. Akaingia jikoni akaanza kupika siku hiyo. Nilishangaa na kumbe anajua kufanya kazi kiasi hicho huyu mkaka eh. Lakini anajikuta tu kiazi mara ndezi basi akapika ndizi nyama siku hiyo. Akapika na hizi sijui zinaitwa jalib. Mimi hata siko na zifahamu. Akaja akatenga. Akanunua juisi, akatenga mezani, akaja kuniita. Siku hiyo <laughs> yani ukifikiria msikilizaji, mimi ndio nimekodishwa pale ama mimi nilikuwa nalipwa pesa kwa sababu kama mfanyakazi. Lakini siku hiyo bosi wangu mimi ndo kanipikia chakula alafu yeye ndo kaja kunifuata. Eti mimi nikapate kula. Basi nikao nimeenda kula. Sasa ndo nataka tuzungumze vizuri. Akanembea hivyo. Uh, uh, unajua watende? Abe. Sasa ndo wakati ambao nataka tuzungumze vizuri. Na ni nice tutaelewana. Akaona zungumza na huko tuko tunaendelea kula. Alintizama kanikonyeza nikao nimepaliwa chakula nikaanza kukohoa. Kwa muda huo akawa anatabasamu tu akanipatia maji ya kunywa. Nikanywa. Najua kwamba unanipenda lakini wasiwasi wako ni kwamba unaendelea kabisa kusema ili kwamba mimi si staili kuwa na wewe kwa sababu ya wasiwasi. Uh, mimi nakupenda. Nakupenda na tena sana tu. Na ukitaka chochote katika hii dunia kutoka kwangu ili nipate kujithibitishia na ujithibitishie pia wewe unaruhusiwa. Wewe niambie tu chochote. Nikimpenda mtu na mwogopa na sijui huwa ni kwa nini na mwogopa. Nakwambia chochote tu nikaogopa, usijui kwa zani kwamba mimi ni Lakini ukitaka kushake before use, nipo tayari. Nipo hapa. Nikao kama simuelewi, yani maneno yake, nikitaka kushake before use, yani nikitaka kujitingisha kabla matumizi. Ndio nini yani? Nikajiuliza alicheka sana kaka kimya nikaanza kula. Tukala tulivomaliza, nikao nimemwaga nikamwambia kwamba mimi naenda kulala. Sasa yeye akawa kimya tu. Nikafungua mlango maana sikuingia chumbani kwangu. Toka nimerudi nikashangaa kabisa na sukumizwa ndani. Nikakuta shuka limetandikwa jeupe. Na kuna taya ya rangi rangi nzuri kabisa. Kuna waka waka. Kuna kamziki fulani vikale ka romantic nyie, msikilizaji. Zafka kawa na niangalia vizuri. Akao kama naogopa ogopa kabisa kanyosha mikono akaniambia kwamba na kuomba sasa tucheze. Mm, tucheze mimi na wewe. Nikamwambia kwamba mimi nimechoka. Akaniambia please na kuomba. Nikaona sasa mm, sawa. Mtu mwenye nampenda. Japo sitaki kabisa hata kumwambia lakini matendo yangu atagundua tu. Kwa ni kucheza shingapi? Eti msikilizaji kucheza na mtu bei gani? 
akaja kanishika kiuno na huko akiwa anantizama usoni. Yaani ninavompenda huyu mkaka akawa anazidi kabisa kunivuruga akili yangu. Akaanza kunongoneza, "Mama, unajua mama nimeacha kila kitu kwa ajili yako. Usije kuniumiza katika hii safari ya maisha. Mama, mimi ni mwanaume rijali. Naomba tutesti mitambo kidogo tu. Mimi kwangu mimi nilikupa kimya tu. Nijibu basi nipate moyo." Basi akaendelea tena kusema, "Nikaendelea mimi kuwepo kimya tu msikilizaji." Akaona siendele kuniuliza, akaanza sasa kunishikashika panaposhikika. Masikini we. Mimi ni nani nikae nyuma kabisa? Nikampatia ushirikiano wa kutosha na kweli alikuwepo rijali zaidi kabisa Samsoni na Delila. Tuko tumemaliza, akapumzika kalala. Siku hiyo alfajiri na mapema akawa ameamka amechoka sana asubuhi. Mpaka mimi nikao nimeshangaa. Nikampikia chai. Nikamkuta anaoga kaniita mami, njoo basi. Nikaenda vizuri pale. Please nakomba basi uje. Sasa nije kufanyaje sunoga? Nakomba uje uniogee shimami. Mm? Ushaanza kudeka sasa sasa hivi tu. Basi kwa muda huo si akanivuta sasa tukaanza kuoga wote. Tukamaliza tukanywa chai wote. Tukamaliza kufanya usafi. Unajua mami? Mm? Unajua mimi nimekuzoea sana. Ndio nafahamu hilo. Ah. Uh, <coughs> Moja ni kohoe kidogo. Mm. Chaumbea tu. <coughs> Acha bwana usiseme hivyo. <coughs> Unajua kwamba sema mamangu anataka ukae ndani. Sijui kama anaweza kukaa mbali na wewe. Ndio umepanga iwe lini? Ah. Uh, wiki hii tu. Nadhani mama yako ameomba tumpe kama miezi miwili. Nona kama miezi miwili ah kwangu mimi ni mingi sana unajua uh, watende mimi nimekuzoea sana usijali kipenzi si tutawasiliana tu hata niki, ni, nikiwa mbali na wewe mm tutawasiliana lakini nyumba mimi nitaiona na kubwa kila nikizunguka huko nitakuwa siku huo nikipenzi nije ni, 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 ni na mimi tena nije na mimi nikae kwa mama yako aniweke ndani tu kama wewe Hmm? Niliangua kicheko hicho eti naye tumtunze kama mwali mamangu amtunze huyu amfunde Ni kweli nikaona kabisa muda ni mrefu sana mamangu ameupanga Mama Mhm Nakupenda eti ukienda mbali na mimi na yeni nisi kama nitakufa Nakupenda kweli Usijali bana baada hapo si tutakuwa wote muda wote mpaka kufa kusikiana <laughs> Lakini nitakupeleka mwenyewe ila wakikushangaa shangaa tu sana. Ukisiani kwamba hawajakaa vizuri kukulinda linda hebu toroka bwana njoo. Njoo nione mumeo. Mimi nakupenda ujue mwezi mamako amepanga mwingi sana. Basi tukajiandaa vizuri akanipeleka nyumbani kwetu akasema kwamba naomba ondoke pamoja na mwanangu. Alimchukua mwanangu akamrudisha usiku siku hiyo. Ikawa ndio kazi yake anakuja kumchukua mtoto ili tuonane. Mwisho akanembea kwamba ndoa inakaribia kwa hiyo hatakiwi tena kuja nyumbani. Akawa amembwa hivyo kupoa limit ili tusikutane naye tena. Siku zikaenda msikilizaji na hatimaye siku ya ndoa ikafika. Hatimaye mimi watende nikapata bahati ya mtende sasa. Unajua msikilizaji hanimuni yetu mimi na Zafika akasema kwamba tusiende hotelini. Anataka tulie nyumbani kwetu nikasema mm, sawa. Hatukutaka hata msaidizi. Hatukutaka kabisa ni. Basi msikilizaji, animuni yetu ikawa imefika, Zafika akasema kwamba tusiende hotelini. Ni bora tu tu nyumbani kwetu. Nikasema sawa. Hatukutaka kabisa kupata wala usingizi. Hatukutaka kabisa wala kupata msaidizi yoyote tukao tumeenda kuanza kula hanimuni. Yaani alibadilisha rangi. Akabadilisha na furniture. Amwezi kuamini kabisa msikilizaji, sikui kabisa kuingia chumbani kwake hata siku moja. Kulikuwa kuna sofa vizuri. Yaani mkikaa wawili mnatazamana na kameza kadogo kabisa ka friji. Na kitanda kilikuwa kikubwa sana, TV ilikuwa kubwa vilivyo. Alikuwa na bafu kubwa sana, yani kila kitu kilikuwa ndani kwake. Eh? Baadaye ndo nikaja kujua kwamba Kumbe ndani humo humo ana kiti cha massage. Hanimuni kaanza bwana. Na hapo ni mahaba juu ya mahaba. 
nikasahau yote ya nyuma ambayo yashawahi kutokea. Huyu mkaka kabisa ni overtime. Ananitumia vizuri. Hatumii hata mikongo lakini kwake alikuwa pwa na nguvu sana. Nilikuwa nikimpenda sana huyu mkaka nyie. Basi baada ya hao ni munikuisha ni kenda kumfata mwanangu tukawa tunaishi nae pale pale. Jamani mumu wangu alikuwa nampenda sana mwanangu utasema ni mwanae. Ah, uh, mke wangu. Abe, tunatakiwa sasa tuanze kutafuta mtoto wetu sasa. Um, siku moja inshallah. Sawa. Basi kwa kipindi hicho tulishamaliza kabisa mwaka katika ndoa yetu. Nikashangaa mumu wangu kapaniki sana. Kwa ni mimi nimekuwa kwa sababu ya mtoto au kwa sababu mimi nakupenda na kuomba nisisikie unazungumzia tena hizo habari. Mbona unafaniki mume? Na nimekuuliza kawaida tu kwa sababu sina shida na mtoto. Alipomaliza kuzungumza hivi akaondoka. Nilishangaa sana. Siku hiyo akarejea jioni alikuwa amechangamka sana ni tofauti na alivotoka asubuhi. Waifu wewe. Nataka tuzungumzie kidogo. Sawa. Basi tulimaliza kula, akaanza kuniambia kwamba ah, uh, kiwango. Mm. Samahani kwa sira za jana asubuhi. Na hata hivi leo nilikuwa ni ni na sira sana. Lakini nakuomba niaidi kitu. Auto niacha. Mm. Nikamwambia mm. Unajua mke wangu mm? miongoni mwa kigezo ambacho kilichonifanya kabisa mimi nikupende ni kwamba nikuwa na mtoto ambaye babake kamkataa maana mimi sina uwezo kabisa kumzalisha mwanamke na hicho kitu ambacho kimeweza kunifanya mimi niweza kukupenda wewe vilivyo sina uwezo yani sina uzazi kabisa kumzalisha mtoto wa kike mm? mke wangu amini itamfanya mtoto wetu huyu kama mfalme na ninakuahidi kabisa kumpenda lakini niahidi tu kwamba utampa jina langu na tatumia kabisa ubini wangu niambie basi sasa mbona kama alina shida ilo mume ndio kitu ambacho kilikuwa po kimekufanya uchukie eh kuli kasirika kwa sababu hivyo tu nilishtuka sana kwa sababu mimi sikutegemea swali lile Sijui nitakufa lini lakini kuna siku nitakufa na kuomba uwe mkweli na muaminifu kwangu. Na niamini sina mwingine zaidi yako. Aliendelea kusema hivyo. Nilimtizama kwa muda maana kuna muda nilihisi kabisa anantania. Maana sikuwe kabisa kuzani kama mume wangu kipenzi anaweza kuwa na maradhi makubwa kiasi hicho. Nilimsogelea mume wangu nikamkumbatia nikamwambia nitakufa na wewe. Akaanza kulia mpaka nikaanza kabisa kujisikia vibaya. Yaani mwanaume kulia Niliona kweli na matatizo. Tulishi vizuri tu kwa muda wote. Nilikuwa nahitaji kumwaminisha kwamba yuko tu na mimi peke yangu. Na nilikuwa nikifanya hivyo mimi kumuonyesha kama mimi ni mfariji kwake. Na mimi ni mfariji wa maisha yake yote. Na wa mwisho kabisa nipo naye bega kwa bega. Kila anapotaka kuegamia mimi nipo, anegamia mimi tu. Siku moja msikilizaji akanambia kwamba anatakiwa kwenda nchini Kenya. Na kuna matibabu anatakiwa kwenda kufanya. Lakini alikuwa po yupo kawaida tu kwa maana hakuwa amedhoofika hata kidogo. Alienda kakaa Kenya kama wiki mbili nikaambiwa ana uwezo sasa wa kupona lakini anatakiwa kwenda India sasa kwenda kufanyiwa upasuaji mkubwa. Ni kweli mume wangu alienda baada kama miezi miwili alirejea na hakuwa na nywele kabisa hata sehemu moja. Yaani mwili wake wote ulikuwa po hauna nywele. Tukaambiwa kwamba akimaliza dozi atakuwa po sawa tu. Maana ameshaliwahi lile tatizo. Kwa hiyo hata kwa na shida yoyote. Kweli bwana, mwezi ulipofuata akamaliza dozi. Lakini ile matibabu iliyofanywa sijui ilikuwaaje kama amemletea kabisa side effect. Kwa maana hakuwa na pumzi kabisa kuhimili tendo ambalo limesababisha kabisa tuitwe wanandoa. Alikuwa na wasiwasi sana mume wangu. Akawa naisi kabisa nitamsaliti yani kwamba hataweza kusimama katika ndoa. Na kumbe mimi niliridhika naye kwa hali yoyote ile ya maisha. Kwa hali yoyote alikuwa nayo. Akarudi hospitali wakamwambia kwamba atakaa sawa baada ya muda kidogo. 
lakini mume wangu hakuwa na imani kabisa kupona. Siku moja nilifuata kanambia kwamba mke wangu na kuruhusu olewa tu na mtu mwingine. Kwa maana mimi sasa si urijali tena. Nilijisikia vibaya sana. Kwa nini una wasiwasi mume wangu kiasi hicho? Mke wangu mwanamke usipomridhisha lazima kuache. <laughs> Mami, ni bora nianze kuumia kwa kukupa talaka mwenyewe kuliko hata nikikufuma. Wallahi. <laughs> Sijui nitachukua hata maamuzi gani. Lakini ni bora tu niache. Ukatafuta mwanaume anayekuridhisha, sio vizuri kaendelea kusema kwamba mimi sina nguvu. Sio vizuri. <laughs> Tafuta tu mwanaume mwingine mke wangu. Niletumia nguvu sana kumweka sawa mume wangu. Na kutokana na wasiwasi aliyokuwa naye wakawa na shindo kabisa hata kuimili tendo. Ndio akawa nazidi kabisa kuwa na wasiwasi. Akaendelea kunisisitiza kwamba bora niolewe tu kuliko ni muache. Kuliko ni muache kwa kunifumania. Niko na mimi mwenyewe akili yangu sitoweza kabisa. Natakiwa nimtangulize Mungu katika kila hatua. Nimtafute mwanasaikolojia atakayeweza kabisa kumsaidia mume wangu ili awe sawa. Mungu wangu nikata tamaa. Kwa maana hana nguvu ya kuimili tendo na ana uwezo kabisa kuzalisha tena. Basi bwana. Nikao nimeenda pale seriani kuna mwanasaikolojia mzuri tu. Nikaenda kukutana naye nikamwambia hali ya mume wangu jinsi ilivyo akaniambia kwamba nitafute namna nzuri ambayo ataweza kukubali mwenyewe kuona na naye maana atakuwa tayari kabisa kwa matibabu. Sasa shughuli ikawa hapa kwa mume wangu kumshawishi aweze kusimama na kwenda kumtafuta huyu mtu azungumze ama nimkutanishe naye. Akawa hataki mume wangu anasema kwamba mimi namwaibisha tu mbele za watu. Nilimbembeleza sana mume wangu lakini mwisho akakubali. Nikasema asante Mwenyezi Mungu. Wendo kila hatua ya maisha yangu. Tukaenda kumuona mwanasaikolojia. Mwanzo ilikuwa ni ngumu sana kumshawishi mume wangu lakini mwisho siku akaanza kuwa sawa. Alijikubali aka relax lakini alikuwa anaogopa sana kushiriki tendo nikaanza kumpa moyo nikamwaminisha kwamba mume unachokifanya mimi naridhika na mimi pia nakiridhia kabisa na kukubali mume ni kizuri kwangu kwendo kila kitu mume wangu mbona naridhika mwanzo hakuwa na waza kitu labda tu awaze kifo lakini baada ya miezi saba akaanza kukaa sawa kabisa alinishukuru sana mume wangu Maba karudi kama mwanzo. Siku moja nikamuuliza. Vipi mume ulienda hospitali kuangalia masuala ya uzazi? Akasema ndio nilienda mke. Vipi? Umeambwaje? Hm? Ah, uh, wameniambia kwamba mbegu zangu hazina nguvu. Basi twende hospitali tena, tuelekee wote. Tukao tumeenda wote akaambiwa kweli zile mbegu zake hazina nguvu. Tulipewa dawa akazitumia mwezi mzima lakini hazikumsaidia kitu. Akaanza kukata tamaa tena mume wangu. Nikelekezwa kwa mama mmoja hivi hapa hapa Arusha. Nikao nimeenda kanipatia dawa ilikuwa ina gharimu kama shilingi laki na nusu. Zile dawa ni mchanganyiko sijui wa nini, imechanganywa na papai bichi. Sijui imechanganyika na nini na nini, yani mimi sifahamu wataalamu wenyewe wanajua. Akasema kwamba hii dawa inazibua mirija na inapevusha mayai. Na kama mwanamke hapati mimba kwa sababu alitumia sana dawa za uzazi wa mpango, basi hizi dawa zitamsafisha vizuri kabisa mwili wake na hata katika sehemu ya kizazi. Kwa kwangu mimi nilichukulia kama utani sana na dozi zile mume wangu alitumia kama miezi miwili tu. Baada ya kutumia kama miezi miwili siku hiyo nikaanza kuhisi kichefu chefu asubuhi. Nilikuwa mwenyewe tu nikasema, "Mm. Hebu subiri kwanza nisimwambie mume wangu. Nimwombe tu tuelekee hospitali wote." Mwambie mimi najisikia vibaya. Tukao tumeenda kwa daktari anemtibia akasema kwamba mbona kama hana tatizo. Nikasema mm -mm, na mimi je? Najisi kwamba ni mjamzito. Nitizame dokta. Waliponipima wakaniambia kwamba nina mimba ya wiki tatu msikilizaji. Jamani mume wangu alilia. Ni kama hakutegemea kusikiliza vile. <laughs> Akawa hataki kabisa nifanye kazi yoyote ila anasema kwamba mimi sitaki. Ni bora hata uhudumiwe tu tutafute mfanyakazi atakaye kudumia mwenyewe mke wangu basi mimba yangu ikaenda mpaka ikafikisha miezi nane. hajamwambia mtu yote akasema kwamba mimi nisimwambie mtu 
nikaanza kuhisi sana uchungu kiuna changu kama kinakata yani nilikuwa nakisikia vibaya sana kina maumivu mama wangu alikuwa hapo kazini kwa siku hiyo nikao nimempigia simu akaja haraka akanipeleka hospitali tukaambiwa sijui mimba inataka kutoka kwa hiyo basi wanikaze kizazi mpaka muda ufike maana mtoto nikimza kabisa kabla muda naweza kafariki nilichoka kuna vidongo akanipatia akanichoma na sindano akaniambia kwamba natakiwa niwe chini ya uangalizi wa madaktari wa hali ya juu sana na kwa sababu ile yangu sio nzuri na hapo ndipo mume wangu akamwambia mama yangu kuwa mke wangu yupo katika hali hii akasema pia na kwao ili wajua nihudumie maana peke yake mume wangu asingeweza kuja hospitali kila wakati na kwa muda huo anatakiwa kwenda kazini ikabidi sasa mwanangu mkubwa ampeleke kwa mama yangu maana muda mwingi alikuwa anashinda tu hospitali na mimi muda ukaenda na hatimaye zile siku za madaktari waliozisema kwamba natakiwa kujifungua zikao zimefika. Nilibahatika nikajifungua mtoto wa kiume kwa njia ya kawaida tu msikilizaji. Alhamdulillah. Mumu wangu alifurahi sana. Alifurahi mumu wangu alinikumbatia na machozi yalitoka. Tulitoka tukodumiwa uzazi ukweni mpaka miezi kama mitatu. Mtoto wangu wa pili tukao tumemwita zaidi. Maisha ya furaha ya kwanza yalikuwa po akiendelea kwangu mimi. Lakini kumbe msikilizaji kama mnamkumbuka dada yangu, naye alikuwa hapati kabisa mwanaume ambaye yupo serious. Na alikuwa hajaolewa kabisa kaanza kununua mimi wivu na kuhisi kwamba mimi nimeziba riziki yake. Baada ya kutoka ukweni tu, akaomba aje kuishi na mimi. Na mimi kiukweli sikuwa na shida nikao nimemkubalia kwa sababu ni, ni, ni damu yangu, dada yangu mimi yule. Na kumbe sifahamu alikuwa hapo na mpango gani kwangu. Sikujua alikuwa akimwambia nini mumu wangu juu ya maisha yangu na hati mando yangu. Acha tu nikwambie kitu kimoja msikilizaji. Siku moja mumu wangu akaniambia kwamba mke wangu nikamwitikia anambia mume na kuomba muondoe dada yako hapa nyumbani kwangu. Mhm. Nikamuuliza kwa nini? Akasema simtaki tu. Na kesho yake mimi nikirejea kutoka kazini sihitaji nimkute hapa nyumbani. Nilishangaa nikasema mbona ni ghafla sana. Hivyo basi nikamwambia mamangu kwamba mama Abe mwanangu. Um, samani mama. Dada narudi nyumbani sijui. Dada narudi nyumbani. Na kiukweli sifahamu dadangu alimwambia nini mama. Mamangu akaanza kugomba ona kusema kwamba mimi simpendi dadangu. Eh? Simpendi sihitaji kabisa uwepo wake hapa. Yaani na nilichoka kabisa kwa yale maneno ya mamangu. Akawa muondoka pasipo atakuaga. Mamangu akaniambia kwamba hataki tena kumuona hapa. Nikasema, mm, "Kwa nini hivi? Nilikuwa nimeshangaa sana msikilizaji." Dada yangu, ile aina ya watu ambao unaweza ukazani kwamba ni wema sana na wajawi kabisa kutenda zambi ndio aina ya dada yangu. Naamini utakuwa unaendelewa hivyo msikilizaji. Mpaka nikashangaa kweli kafanyaje? Mumu wangu ni kwa nini kaamua kufanya hivi kwake? Nikazani ameisha na kumbe undugu hazina. Ukiuendekeza, utauzima. Msikilizaji, nikaanza kutokea kabisa mapele katika mwili wangu mzima. Yanatokea tokea tu mapele madogo madogo. Sasa yakawa kabisa hasiki dawa wala sindano. Nikaenda hospitali. Mumu wangu akasema, "Ah, uh, tusiendele sana ku, ku, kupoteza pesa." Embo tende kwetu. Nikawa nashangaa kwa nini ananiambia kwa usalama tu? Kwa nini niende kwao? Tulibadilisha hospitali hayaishi. Yaani mapele ni makubwa kabisa kama manundu msikilizaji. Yaani sishikiki kila mahali ni mapele tu. Mwili wangu ulikuwa unawasha sana, unaniuma. Daktari mmoja akasema kwamba ndugu zangu, kangaikeni njia za pili, si hospitali tena. Hospitali tumeshindwa. Mumu wangu siku alitoka hospitali kwa hasira sana. Mimi nikachukuliwa na mke mwenzangu, nikarudishwa na mke mwenzangu pia, ambaye ni mke wa, 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 wa zahiri. Nikashangaa mumu wangu anarudi na dada yangu siku hiyo. Unajua nilishangaa sana. Akasema kwamba nomba huyu apone. Na kabla haujiona ukicha wangu mimi ulivyo. Na kwamba huyu mtu mwanamke wangu mimi hapone, apone arudi kama zamani. 
dadangu si akaanza kulia bwana akaanza tu kulia mimi na mimi nashangaa tu hapo yale maneno yametokea wapi nilishangaa kwa sababu gani mama yangu akaanza kusema kwamba eti mume wangu ni mshenzi tu kwa sababu ana pesa na pesa ndio zinanyanyasa kabisa familia yake Nilijiuliza ni kwa nini mama anazungumza kauli kama hizi? Nilimfuata mume wangu nikamuuliza kuna nini mume mbona kama unanificha? Mm? Mama yangu alimchukua dada yangu akasema kwamba hawezi kuona kabisa mwanao anadhalilika kiasi kile. Hawezi kabisa. Nikamfuata mume wangu nikamuuliza tena, mume kuna nini? Eh? Lakini cha kushangaza msikilizaji mume wangu akanionyesha ni video. Ni dada yangu kabisa alikuepo ucha na jicheza cheza sehemu zake za siri. Akatuma na SMS kwamba eti mimi ni mtamu kuliko huyu ambaye uliyemuoa. Jaribisha kunionje uone. Jaribisha tu. Ile SMS alimtumia mume wangu. Video pia alimtumia mume wangu nikasema oh Mungu wangu. <laughs> Nilisi kupasuka kichwa. Ilisi kumia dadangu mimi. Tumbo moja wa kunifanya hivi. Eh? anamtumia mume wangu chafu wake anamtumia mume wangu sehemu zake za siri lakini bado haitoshi anamwambia ti mimi ni mtamu kuliko hata huyo mtu uliyemweka ndani <laughs> ah, inaumiza sana msikilizaji ah uh, mke wangu mimi ni mume wako na sio zafka wa kipindi kile na kupenda na nina kuheshimu mimi hapa Dada yako kashanifuata mara kibao tunakuniambia uongo mwingi sana kuhusu wewe. Lakini upendo mimi nilikuwa nao kwako msikilizaji ni zaidi ya kila kitu. Umenitetea kwa upande wangu. Kipindi ambacho mimi nahisi kabisa angekuwa mtu mwingine angeniacha. Lakini wewe mimi umenitetea. Mm? Kiukweli mke wangu sitoka kimya. Mtu yote akijaribu kabisa kukuzuru sitoweza kunyamaza. Kwani unaisi dadangu ndo kanifanya hivi? Kwa sababu anakonea wivu mke wangu, mimi naelewa, mimi na akili mke wangu. Wife, na wajua wake vizuri sana. Dada yako hatokaa sawa mpaka hisi kabisa umeharibikiwa kabisa. Mimi nakwambia. Najua na natambua. Yeye ndo amekuzuru. Yeye ndo kafanya hayo yote mke wangu. Na atakutibu hata kiasi taki nimeshakwambia. Nimeshakwambia atakutibu sio anelewa msikilizaji mamangu alikopo upande wa dada mamangu akanembia nitapambana na kila kitu nitapambana kwa kila atakaye kudhuru mke wangu mimi ndo nakupenda siku hiyo msikilizaji mamangu akotoka akawa busy tu na watoto wetu maana nilikuwa na maumivu makali sana nikifikiria juu ya upendo juu ya malezi yetu mimi na mama na dadangu na jinsi nilivyoishi na dadangu pia. Wakao wamemuita pale shere. Siku hiyo aje pale nyumbani na kutosomea dua. Nilianza kuwa na wasiwasi sana wa mume wangu kunisaliti. Maana kwa maumivu nilikuwa nikiyapata sikuweza kabisa hata kumpa haki yake ya ndoa. Nilikuwa nikijifikiria sana lakini nilikuwa naona kama ni mwongo sana. Siku moja nilishangaa narudi na dadangu akiwa na mwanaume mwingine. Ambe siko kabisa na mfahamu pamoja na kibibi kize. Nikashangaa sana mume wangu anamwasha vibao dada yangu. Basi hapo kashawaambia ndugu zake wasiingilie kesi. Wasiingilie katikati hata pambana mpaka mwisho mpaka afahamu aliyemdhuru mke wake ni nani ambaye ni mimi mke wake. Atapata majibu tu alisema hivyo. Nisikilize. Ni, 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 ni Mwambie mwango wako amtibu mke wangu mimi. Narudia tena. Mwambie mwanga mwenzio amtibu mke wangu. Yule bibi akasema, "Basi, watu watoke nje nimtibu." Ni, ni, ni Msikilizaji, hakuna atakaye toka humu ndani. Nasemaje utamtibu hapa hapa. Na sisi tukiendelea kukuona na kukutazama. Tulishangana vua nguo yule mbibi akaanza kukojoa, anaenda haja ndogo. Na anavokojua alikuwa anakojolea kabisa huko mbini pale msikilizaji. Alikojua kama dakika 15 mkojo hauishi. Akasema eti kwamba mtu yoyota siuruke huu mkojo. Eh, 
tulishanga msikilizaji just imagine ni kwamba mtu nakojoa mkojo wa kawaida dakika 15 pasipo kukata akaanza kuchukua ule mkojo wake akaanza kunipaka miguni kwangu akaanza kuchukua ule mkojo wake akaanza kunipaka mimi miguni kwangu na hata katika paji langu mimi la uso na kisha akasema kwamba anahitaji sasa kuondoka ah baada ya kumaliza vile ule mbibi mume wangu akasema hakuna yoyote atake ondoka hapa mpaka mke wangu mimi kipenzi changu mimi mwanamke wa maisha yangu mwanamke ndoto yangu sweetheart Hani, darling sweet ataja majina mazuri mazuri unajua msikilizaji mpaka pale apone ndipo wewe utoe mguu wako hapa na mikojo mikojo yako hii uondoke asipopona na dili na wewe yule bibi akasema kwamba muache basi mkeo alale masaa mawili akiamka mapele atakuwa amemwisha yote akanipaka dawa nyeusi machoni kwangu nilipumzika kweli pale pale Yaani usingizi ulinipitia mara ghafla tu alivyoweza kunipaka zile dawa. Nimekuja kustuka msikilizaji. Mwili wangu na uona mwepesi kabisa kama kitu gani sijui. Na mwezi kuamini kabisa sina harara, sina chunusi. Mtoto nikopo nimerudi kama zamani. Mtoto nikopo laini. Mashaallah nikopo mtoto kibinti kizuri kizuri. Basi hapo ndipo nikaamini kwamba katika hii dunia uchawi upo. Acha serikali siendelee kuamini kwamba uchawi upo lakini sisi wenye macho yetu ya kawaida tunaamini uchawi upo. Yule bibi akaondoka. Na hapo dada yangu alikuwa analia sana. Mume wangu akamwacha yule bibi aondoke akamwita mama yangu mzazi. Akaita na wazazi wake na watu wengine waje. Na kisha akamwambia dada yangu aseme alichoweza kunifanyia mimi. Mama yangu alilia sana. Akamuuliza ni kwa nini unafanya vile? Akawataki kuzungumza. Nikasikia pa. Alikwepo mama amemrushia glasi na ilimpasukia kabisa akasema, "Wewe mtoto bora ataufe. Kuliko hata kuishi hivi ukiwa mchawi kama wewe." Siwezi kuishi na mchawi kama wewe mwanangu. Mimi sikukuzao ukiwepo hivyo. Mama, nisamee. Mama watenda amebarikiwa kila kitu ambacho mimi sina. Kabarikiwa uzuri mwanao. Mwanaume anayempenda na kumjali kabarikiwa pia. Kajaliwa mali. Lakini mimi kila kitu ambacho watenda nacho mimi sina. Dadangu akaanza kulia. Lakini nilishindwa tu kukutajia msikilizaji dadangu mimi anaitwa Wende. Mimi naitwa Watende. Nilishangaa sana. Maana dadangu mimi ni mweupe, mimi ni mweusi. Dadangu ana umbo zuri sana kuliko hata mimi lakini sikutambua tamaa ya nini wivu wa nini juu yangu Akaanza kusema kwamba Mama nakuomba mimi unisamee Nisamee mwanao <tos> Embu Nakuomba unisikilize kwa makini Sema kila ulichomfanyia mdogo wako kabla mimi mama yako Sijakumbua. Akanisogelea dada yangu akanishika mkono. Alivonishika mkono ni kama kitu ambacho kilikuwa kimenivaa msikilizaji. Akaacha kulia akaanza kunilaumu cha ajabu. Mimi nikao nakubali tu kila kitu kwamba mimi ndo nilimtuma. Ah. Yaani kwanza msikilizaji elewa kwamba alinishika mkono. Nilihisi kama mwili wangu umeni Eni umeshuka kama ganze fulani hivi kama kitu kimeniingia. Alafu kila kitu akianza kukizungumza kwangu mimi nilikuwa namuitikia tu ndio ndio yani kwamba mimi yeti ndo nimemtuma kafanye vile. Sikuwa nakumbuka kitu zaidi ya hapo msikilizaji. Nimekuja kupata fahamu zangu ni mwezi mmoja mbele nikiwa nimeshajibu yale maswali. Alafu inasemekana kwamba kipindi hicho katika mwezi mmoja uliopita dada alishatoroka na sijui ndo kashirikiana na nani lakini alikimbia na hakuna kabisa alimkamata na hakusema chochote zaidi ya kumpa msamaha tu sasa mume wangu akawa ananihadithia ilivyokuwa na nilikuwa hapo kama kichaa nikataka kabisa kumua mwanangu mdogo e Mwenyezi Mungu msikilizaji nikawa nafanya ukorofi sana mpaka nafungwa kamba uchizi ulikuwa umenipanda vilivyo lakini Mungu ana makusudi yake msikilizaji 
ana makusudio mengi sana kuweka tendo la ndoa. Unajua mke wangu nikamwitikia ndio. Mungu ana makusudio yake. Katika kuweka tendo la ndoa unajua tendo hilo ndilo ambalo wewe limekuponya. Si nikaanza kucheka tu kama mweho. Nikizani kwamba mume wangu mimi anantania. Akanambia kweli mke wangu yani ulikuwa unaleta vurugu kinoma hapa. Mwezi mmoja uliopita mpaka m- yani mtu akiwa anapita hapa anakuogopa mke wangu uwezi amini. Nikasema m mm, sio kweli. Akanambia ndio hivyo uwezi amini mke wangu. Mm, mimi nilizani kwamba natakiwa kuwa jasiri kuliko hata mtu yoyote yule. Ah uh, mume wangu aliniambia kwamba mke wangu unafikiri nini? Nikamwambia niambie mume. Akasema ulisomewa sana dua. Kuna muda ulipata nafuu ukawa unaweza kula. Eh? Lakini kuna wakati mwingine ulikuwa unaanza kuleta tu vurugu, yani mara unaenda huko unafanya hivi na hivi. Kwa hiyo mke wangu mimi ni kwambia tu kweli kwamba niliamua au ilinibidi mimi nisende kazini kwa sababu kichwa changu mimi hakikuepo sawa kabisa na kuna kikofikiria mke wangu. Nakupenda ujue. Mm. Nakupenda kweli. Tumekaa tunahangaika na wewe mke wangu. Sasa ndio siku ya juzi. Juzi hapa hapa. Nikapata tiba. Ningejua kabisa mke wangu ni ungekosha pona kitambo kabisa uweze kuamini. Yaani <laughs> Nimeteseka wewe. Nimezunguka huko wewe. Lakini kumbe tiba ipo karibu tu mke wangu. Yaani <laughs> Mume mimi mbona kasi kule unacheka tu peke yako? Nikamwambia Kwani tiba yenyewe ilikuwa ni nini? <laughs> mke wangu, mimi nikikwambia utaamini kweli kwamba tiba yenyewe ndio ilikuwa hii? Sasa si uniambie kwa nini kwa nini mimi nisikuamini mume wangu? Ah, hivyo ndio gomba tiba ilikuwa ipo ni tendo la ndoa. Mm. Mume wangu napenda sana kuangalia movie za kihindi. Hebu acha utani bana. Hii. Sasa mke wangu mimi nikudanganye kitu gani? Ni kweli ujue, yani juzi tu hapa. Mimi nilitoka nikaambia kwamba umevua nguo zote. Kila mtu akawa anaogopa tu kukuangalia. Nikao nimeitoa mimi sasa. Mimi kwa, kwa sababu muda huo mimi sikuepo. Mhm, nivuitwa sasa. Wewe hapo ulikuwa hapo kumbini umevunja vunja vyombo kinoma mke wangu, uwezi amini? Mimi nikao nimeingia ndani, nikao nimekutoa. Nika kuingiza chumbani. Lakini sio unajua bwana mimi mume wangu si rijali bwana. Eh? Mambo si akawa mambo, mimi nikikutazama tu hivi. Afu nilikuwa hapo na upwilu kinoma toka toka unaumu uje mke wangu. Nilikuwa na ugwado kweli kweli. Nikasema mm. Bane, pote ile mbali bwana. Acha mimi nipata kiangu ya ndoa. Yaani mimi nakupenda ujue mke wangu. Asa muda huo mimi na kufosi niingize na nilita hamu sasa. Mungu wangu wasi ukaanza kunipiga piga mateke mara magumi ninapokuambia kuna teke moja nilipiga sehemu ile wewe. Ah. <laughs> Ulinipiga kama vandame lakini unajua mimi ninahisia na wewe mke wangu. Mimi nikisha kuoga na midadi na wewe tena. Hmm. Hakuna cha jini. Hakuna cha shetani. Sijui hakuna cha yoyote yule. Nikasema acha ni enjoy kama nyimbo la watu ambao wana enjoy sasa hivi kina Jux na kina Demon. Nikasema we. Nikapata kiangu bwana we. Uko umetulia kimya mtoto wa kike. Umetulia nikajua sasa mchumba kanielewa sasa. Tamu imeanza kumuingia. Si nikaanza sasa mimi kuchanganyikiwa mke wangu. Ila nikasema mm simuiti mtu hapa mpaka nipitie kabisa lisali zima kwa mke wangu niandike barua kabisa unajua nini kilichofuata mhm <laughs> unanchekesha nikamwambia mm 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 uliamka mke wangu nilikukumbatia kwa furaha sana maana nilijua kabisa nimekupoteza mke wangu ni umefariki kwa sababu ni, ni, nilishaanza kupata mapepe ila cha kushangaza uko umetulia tu nilizani kwamba utaendeleza vurugu labda lakini baada yake Mungu wangu soko umetulia. Hakukuwa na vurugu tena, nikashangaa. Maana sio kawaida. Sasa ingawa haukuepo sawa mke wangu. Ila hukuwa na vurugu tena. Nikasema mmm, mambo si haya. Embu kumbe ndo tiba ninayo hapa hapa. Alafu waifu wangu mwenyewe anateseka. Hivi kweli jamani? Anateseka for kwa baba. Basi watu walivyokuwa waajabu mke wangu, wakawa niuliza, "Oh, Umefanyaje? Umefanya nini mpaka mwanamke wako amekupo hivi? Ah, mimi nilikuwa nashangaa tu. Ndio. Oh, sijui ni nini. Muda wangu mimi nimekatwa yani kama jitu fulani hivi ambaye nimeshinda kura ni uchaguzi yani taifa zima mimi ndo nimechaguliwa kuwa rais. Unajua zile? 
<laughs> ah. Ah, usubiri, usinikatishe mke wangu mimi bado nazungumza nikamwambia ah. Sasa kwa nini he ikawaje sasa? Unajua basi mke wangu nikasema sasa oh mbele za watu. Yaani watu wengi sana wakaanza wakaanza kupiga makofi pale. Mm. Mimi nikaanza kujikuta tunacheka msikilizaji. Lakini unajua Mungu mkubwa sana mke wangu. Nilihisi kabisa tabasamu lako limepotea kwa kipindi kirefu. Lakini sasa limerejea. Nilikuwa najisikia raha. Mm? Lakini ushapona mke wangu. Mm? Nilijisikia raha. Lakini sasa hivi wewe uko sawa. Tukambie tu watu kwamba ushapona. Twende tutoke. Muda wewe hautaki. Yaani ukoje sijui. Um, ila nini ujue mke wangu? Mm? Nakusikiliza. Ujue Mungu ni mkubwa sana. Nil, nilimisi sana tabasamu lako. Unajua ah, Lakini sulisha pona waifu. Twende basi tukwambie watu shapona. Kujicheki vizuri. Na kumbe ndio kweli nilikwisha kupona. Tulitoka kushughulika na ile swala. Ase mume, kumbe una dhambi hivyo wewe? Mm, kwa nini? Mm, una dhambi sana bwana. Ndo ukataka kabisa kumbaka mgonjwa wako? Mm? Mm. Sasa wewe vipi mke wangu? Mtu anaweza kumbaka kule mke wake kweli? Eh, mimi nimefanya na wewe tendo kabisa. Mimi nikubaki vipi jamani? Twende basi tukoge mke wangu. Basi msikilizaji tuko tumenda hao mpaka bafuni. Tukoga kaza kuniambia kwamba unajua mke wangu. Mhm. Wanaume sisi ni jasiri sana. Mhm, kwa nini? Suluko mekaa tu kama kama jiwe haujitingishi. Lakini ase ulinipa kazi. Lakini twende bwana kwa wazazi wakakuone alafu uje unipo shirikiano na mimi ni enjoy kidogo. Ah, Suluko umekaa tu kama jiwe mke wangu hata hujitingishi lakini ase ulinipatia kazi. Ila okay. Twende kwa wazazi basi wakuone. Alafu uje unipe ushirikiano na mimi mwenyewe ni enjoy mke wangu. Mm? Ifanye hivyo basi. <laughs> Kweli. Ah. <laughs> Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia. Basi tuko tumemaliza tukatoka pale. Kila mtu akawa ananishangaa shangaa mpaka nikawa naona aibu msikilizaji. Kwa sababu nilingia ndani nikiwepo kama chizi alafu nikiwepo uchi. Natoka nimevangua na nimeoga vizuri nimetakata na nipo na mume wangu. Wa kwanza alikuwa ni mama yangu. Wa pili mama yangu mkwe na pia zairi pamoja na mkewe. Aya basi. Mhm. Umeenda kwa mganga gani? Mana toka juzi naona mgonjwa anaendelea tu vizuri. Ah hata mimi mama nitaka kuuliza hivyo hivyo. Yaani to, to, toka juzi mimi mwenyewe nawatazama tu. Huyu mgonjwa vipi mbona kama upo vizuri? Ilikuwa hapo ni sauti ya dhahiri. Naona tu wenyewe mnajifungia tu ndani. Sijui ndo unampatia tiba mkeo. Ah bana. Acha basi maswali ya ajabu ajabu. Hmm? Eti. Mumu wangu akasema hivyo. Basi wakajikuta wamecheka sana kwa muda huo. Basi msikilizaji maisha mapi yalianza. Lakini si kwa sawa kabisa kama mwanzo. Mwili wangu ulianza kutoa harufu mbaya nikawa kabisa kama najishangaa. Nilioga sana, nilitumia sabuni sana za manukato pamoja na dawa nyingi sana ambazo nilikuwa nikizipewa ili niwe sawa lakini si kwa sawa msikilizaji. Kila nikiteseka si kwa sawa. Bah. Siku ambayo nilikopo sawa sikumbuki. Nilianza kupoteza kumbukumbu yani naweza nikabandika kabisa sufuria la ugali. Ugali unachemka mpaka unakauka sikumbuki. Ilikuwa po kwangu ni hatari sana. Mumu wangu akanembea kwamba kuwa na imani utapona. Nisiketu na watoto. Maana kuna siku nilimwacha mtoto wangu nje kabisa kwenye beseni. Siku nzima kabisa kuanzia saa nane mchana mpaka mumu wangu akarudi jioni saa 12. Mimi muda huo nilikuwa po nimelala tu nimeshasahau kabisa kwamba mtoto yupo katika beseni. Alimchukua mtoto akamvisha nguo akamleta ndani. Mke wangu. Ape? Umekwaje siku hizi? Yaani mtoto uh, si tutamua kweli. Lakini licha ya kumua. Mtoto ataumwa sana mke wangu. 
Yaani hata sikuwa hata nakumbuka chochote. Basi kabidi amchukue tu mtoto akampeleka kwao na kweli kesho yake mtoto akaanza kuumwa. Akawa nakoa sana mwanangu kwa sababu ya kukaa kwenye maji kwa muda mrefu. Akapelekwa hospitali. Mtoto wangu siku hiyo akakutwa na ugonjwa unaoitwa imonia. Mumangu alishikwa na hasira sana akasema kwamba hawezi kuendelea kuishi na mwanamke kama mimi. Mwanamke ambaye sijali familia yake. Sitizami watoto. Siko vizuri kabisa niko mimi tu kwa kujitizama mwenyewe. Sikuumia. Sikuumia kabisa msikilizaji. Nyumbani kwao ni mshangaa sana kwa sababu alikuwa ananipenda sana na kuniambia kwamba tutaishi wote kipindi chochote hicho cha maisha. Da, kwangu mimi nilikuwa nikiumia sana. Ah, ila sikuona kabisa sababu ya kuendelea kuumia. Kwa sababu ni hali ambayo ipo katika maisha yangu. Niliona kwangu mimi ni kama kawaida tu. Nikarudi nyumbani kwa mama yangu kuendelea kuishi kwa sababu mume wangu hanitaki tena. Eti Emon alikutana na mwanangu wa kwanza alikuwa anaitwa Saidi. Kwa kipindi kile Emon ambaye nilikuwa naye ni ex wangu kama nakumbuka kama umefuatilia kuanzia simulizi na kuanza. Alimuona Saidi akiwa ana, anafanana naye sana. Akafuatilia akajua kwamba ni mtoto wangu mimi. Akajeti kwamba kuomba msamaha. Akaitaji ya mle mwanangu ambaye ndo yule alikuwa ni mwanaye. Lakini cha kushangaza nikakubali nikampatia mpaka amani. Amani akashangaa sana. Lakini cha ajabu kumchukua mtoto wangu. Nadhani alitaka tu kuweka pingamizi. Yaani kwamba si mwanangu lakini alikuwa anafanana. Sikuwaza wala sikuendelea kabisa kudiskasi na habari za zote. Mamangu akaanza kuangaika na mimi tu. Nilikuwa naenda katika visomo vingi sana. Nenda kwa waganga tofauti tofauti na hata hospitali na makanisa mpaka misikitini Lakini kwangu sikuwa sawa Mpaka siku moja mama kanipeleka kwa kijana mmoja hivi Alikuwa na miaka shina saba kwa makadirio makubwa unazo kwa sema ya Labda ana miaka shina nane Haka sana yule mtu Na kisha kamambia mama kwamba Siwezi kuwa sawa Mana ninaonekana nimefungwa Na mpaka kifungo kifunguliwe Na ndipo nitaka pokuwa sawa Sijui mama alizungumza naye nini sikumbuki. Nikalala pale, siku nzima ilikuwaepo ni visomo tu. Usiku akaja baba mtu mzima, aliendelea na dua tu mpaka saa kumi na moja na nusu za asubuhi. Mara tu kasikia kishindo kikubwa sana. Yule kaka kaniambia nitulie hivyo hivyo. Kutizama nje, kulikuwa kuna kifurushi kikubwa sana ambacho kilikuwaepo labda kikipima katika mizani unaweza kukuta kama kama kilo hivi. Kile kifurushi kilikuwaepo kina nywele. Pamoja na nguo zangu za kipindi kile ambazo nilikuwaepo nazo. Kulikuwaepo kuna nguo za mume wangu. Kulikuwaepo kuna nguo za mwanangu. Lakini alikadhalika kulikuwaepo kuna kikaratasi ambacho kimeandikwa. Ataseke mpaka kufa. Nilichoka sana mwili wangu na akili. Nilisi ni binadamu gani hao? Ni watu aina gani ambao umfanyie wema kiasi gani lakini ubaya siku moja tu? Unaweza karibu wema wako wote. Asubuhi mamangu akaja, akaja kunichukua. Nilisikia mume wangu alikuwa hapo na mwanamke mwingine nikaanza kuumia sana roho yangu. Juni akaja akaniambia kwamba nimejikuta na kumisi tu. Sijui hata nilikumbwa na nini mke wangu. Na kumbo urudi nyumbani kipenzi. Nimekukumbuka. Kwangu mimi sikwambishi nikakubali maana nilijua kabisa. Haikuepo matakwa yake yeye. Bali na imani kwamba mumu wangu alikuwa hapo amefungwa. Akaanza kwa mumu wangu yule ambaye namjua alienipenda. Alikuwa ananijali na kunithamini. Akaacha kila kitu kwa ajili yangu. Maisha kaanza nikawa naishi maisha vizuri tu na wanangu wote. Sa Amoni ambaye ndio alikuwa hapo ex wangu kipindi kile ambaye ndo mwenye huyu mtoto. Japo yeye alimkataa, akawa ananifatafata tu nimpe mtoto. Maana alikuepo hana hata mtoto wa kiume. Na yule mtoto kweli alikuwa anafanana na Amoni. Mama wangu akamwambia kwamba na kwamba nisikilize brother. Hauna mtoto hapa. Na ukitaka chochote kifanyike we fanya tu. Nipeleke popote pale lakini hauna mtoto. 
Tambua kwamba mtoto wako alishatolewa kwa kipindi kile katika mimba changa elewa hivyo Mumu wangu aliweza kumjibu hivyo amoni Basi bwana kwangu mimi nikazani ndio furaha yangu itaendelea kudumu Na kumbe siku zote binadamu akiona lazima uiandamane katika ile furaha Wao wanatamani tu kuivunja ile furaha Wakurudishe katika majonzi tena japo kuna majonzi ya furaha lakini kuna majonzi pia ya hasara na maumivu na huzuni pia Walitamani kuniona na uzuni kabisa na machozi yaliyokuwa ya yenye uzuni. Nikasema yote sawa. Basi bwana msikilizaji, yule mwanamke aliyekuwa naye huyo mwanaume wangu akadai ya kwamba hakuwahi kabisa kulana naye. Lakini akawa anamtafuta na kuja nyumbani, anakuja kunitukana na namfuata mume wangu kazini na kumomba amrudie. Asaachane naye. Mume wangu alikuwa ni player boy kipindi hicho. Japo ni romantiki sana mwanaume wangu bala Na hii ule mwanamke alipagawa hapo tu kwa kipindi hicho cha zamani. Akaanza sasa kumganda. Hataki eti kuachika. Siku moja nakumbuka vizuri tu. Ilikuwa ni majira saa nne mume wangu alikuwa hapo hajarudi nyumbani. Na majira hayo mume wangu si kawaida yake. Kuepo nje kabisa nyumba. Ilikuwa ni baada ya swala ya Insha. Huwa na kuepo nyumbani mume wangu. Lakini leo hii sijajua ni kwa sababu zipi. Nikawa napiga simu, nampigia simu mume wangu apokee. Ikafika majira saa sita akapokea mwanamke, akanambia kwamba Oh. Mume wangu amelala. Mhm. Nilishangaa. Nilisi kuchanganyikiwa msikilizaji. Yaani yeye ndo anamuita eti mume wangu kalala. Alijisemea kabisa ni kwamba alafu, alafu mwenye kujiamini sana. Usiku huo msikilizaji sikupata usingizi kabisa. Nilikuwa nikimwaza sana mume wangu imekuwaje. Kesho yake alfajiri na mapema mume wangu akarejea asubuhi. Hakutakata salamu akabadilisha nguo akaondoka. Maumivu niliyopata sijui ni semeje msikilizaji. Mume akawa halali nyumbani. Kufuatilia ni yule mwanamke ambaye ameweza kumchukua. Anaishi naye huko huko. Nilimfuata yule mwanamke nikamwonya vizuri tu nikamwambia binti tafadhali na kuomba mwache mume wangu. Lakini alinijibu kwa dharau kwamba eti, "Oh, angekuwa poa kwako, sisi si ungekuwa naye." Sasa mimi nimemchukua. Nimemuhifadhi nimemtaka kama mboso. Mume wako amepotea. Lakini kama angekuwa poa kwako, ungemfungia hata kiunono asiondoke. Nilumia sana nikasema hakuna majibu kama haya ambayo yenye kutesa moyo wangu. Kilio changu mimi acha nilie na Mungu wangu. Nikamwambia dada asante kwa majibu yako. Acha mimi ni mwache Mungu tu kwa sababu vita ambayo hii ya binadamu siwezi kupigana nayo mimi. Nitapigana nayo kwa kumshirikisha Mungu wangu. Wewe siwezi kukushirikisha. Siwezi mimi kupigana na wewe. Dada asante kwa majibu yako. Ah, msikilizaji nikarudisha kilio changu kwa Mungu wangu mumba mbingu na ardhi nikasema Mungu kama wewe ndio umeweza kunisimamisha hapa katika ndoa yangu kwa muda wote huu umetupitisha katika magumu mengi umetupitisha katika watu wenye kuvunja mioyo yetu watu wenye kuhitaji kabisa kuivunja mpaka ndoa yangu ulinipitisha kwa ndugu yangu ndugu wa damu ambaye tumechangia naye tumbo alipotoka dada yangu nikazaliwa mimi Alikuwa kitamani ndoa yangu lakini umenivusha katika jaribu hilo. Aina shida Mungu na kushirikisha yote haya. Simama na mimi baba. Tenda juu ya maisha yangu, tenda juu ya, ya familia yangu, tenda juu ya mume wangu. Mkumbushe mume wangu alikotoka. Mkumbushe upendo nilokuwa naye juu yake. Asante Mungu. Naamini utakwenda kunijibu majibu yangu. Msikilizaji Ilikuwa po ikifika majira sa nane Ama sa sita ama sa saba Mpaka kuelekea kuna kucha Mimi kawaida yangu likuwa na mka na kusali tu Usiku huo Sisu eslamu tuneta kuswali suna Na mshukuru sana shemeji Pamoja na mama yangu mkwe Mana walitambua na kuona jinsi gani Tuivu kwa tumepambania na mimi na mumu wangu Zafka Mpaka tumefika hapa Mpaka tumeishi kwa kipindi chote kirefu mimi na mumu wangu. 
wanaamini hilo. Wameniona basi wakaanza kunisapoti. Maana mumu wangu kuanzia amekuepo na huyo mwanamke akoi kabisa kutoa hata shingmia kwa ajili ya mapato. Kwa ajili ya mtoto, kwa ajili ya kodi ya meza, kwa ajili ya maisha yaweze kuendelea. Ile kwa nikiumia sana lakini nitasemaje? Ndio mume kaamua hivyo. Siwezi kulazimisha. Lakini kingine kibaya msikilizaji ni kwamba nilishamwamini mume wangu Nilimwamini kupitiliza si kwa kabisa hata kufanya biashara yoyote hivyo. Kwa hiyo sikuwa na mwelekeo wa maisha yangu kabisa. Sikuwa na pesa yoyote kabisa. Kwa hiyo tegemezi ni maisha yangu kwa mume wangu tu. Nikasema pote le pote. Maisha taenda. Mimi ni mwanamke. Nimefunzwa na mama yangu kuvumilia. Kama ni fungu la kwangu mimi kwa mume wangu nalisubiri litafika. Ilipita kama miezi mitatu mumu wangu haeleweki kabisa. Mimi nikawa nalia tu na Mungu wangu. Maana ndio kimbilio langu na la mwisho kwangu. Naweza nikamwambia mama yangu isiwe mwisho. Naweza nikamwambia rafiki isiwe mwisho. Naweza nikamwambia yoyote isiwe mwisho lakini Mungu ndio kimbilio la mwisho katika maisha yangu. Nikasema wewe ndio kimbilio langu la mwisho. Wewe ndio alfa na omega katika maisha yangu. Wewe ndio alfa na omega katika ndoa yangu. Utasimama na mumu wangu. Utasimama na ndoa yangu, utasimama na mimi baba na watoto wangu na hata familia yangu pia. Nakumbuka msikilizaji, shemeji yangu mimi alinipatia mtaji. Akaniambia kwamba fanya chochote ili upate kujisimamia katika safari ya maisha yako na familia yako pia. Nilikuwa najua machimbo vizuri ya mitumba, kwa hiyo nikawa naenda kuchukua mtumba gradi ambayo ni kubwa kubwa. Nikawa naipeleka kabisa dry cleaner na ipiga perfume vizuri naanza kuuza. Ndio likuepo kawaida kwangu ndio biashara ambayo niliamini kwamba nitakapoifanya baada ya muda nitapata mafanikio. Nilikuwa nina uwezo wa kuchukua gauni la mtoto la shilingi elfu nane. Nikalipeleka dry cleaner, nikalipiga perfume vizuri na nikaja kuliuza kwa shilingi elfu thelathini. Nilikuwa na uwezo huo. Ndio. Nilikuwa nimefungua kaduka fulani hivi cha uchwara. Na ninamshukuru Mungu kweli kweli. Kiduka kile kilikuwa kinapeleka maisha yangu. Kilikuwa kinanisupport sana. Basi siku moja msikilizaji nikuepo dukani kwangu nikamwona mtu kama mume wangu. Lakini kusogea kwa ukaribu ni kweli niye mwenyewe. Jamani. Mume wangu sijui alikuwa pa amefanyaje uso wake hautamaniki. Nikamuliza mume wangu shida nini? Hm? Akaniambia kwamba na kuomba mke wangu ama swala tukazungumzie nyumbani. Eh. Nikasema, "Eh Mungu, wewe ndio unayejua." Nikasema tukazungumzie nyumbani. Akasema, "Ndio, twende tukazungumzie nyumbani." Basi tukasema, "Sawa." Na hapo msikilizaji nikimtizama mume wangu ni mgonjwa kweli. Hata kuzungumza vizuri alikuwa hawezi. Nikamchukua nikampeleka mpaka nyumbani, akaanza kunisimulia aliweza kumkuta mume wangu. Akaniambia kwamba Ah uh, mke wangu. Mm. Nilijikuta nalewa sana. Nilikuwa nalewa na lala na yule mwanamke na sikujua ilikuwaaje. Lakini nikaanza kama kumpenda penda tu. Lakini maswala kukuwaza wewe kwangu mimi likawa haliji tena. Yule mwanamke nilianza kumpenda na kumbe wakati nafanya naye mapenzi alikuja kuniambukiza ugonjwa wa zina maana yule mwanamke ni muuni sana ila alidai kwamba ananipenda sana na hata tulia na mimi na kumbe yeye alikuwa na la kwake tu ani, 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 anipatia ugonjwa wa zina <tos> kwa hiyo mke wangu yule mwanamke amenikomesha sana lakini shida yake kubwa alikuwa anataka kunichuna na kuniambukiza maradhi. Aliweza kufanikisha kuniambukiza tayari. <laughs> Mke wangu naumia sana. Najuta ni kwa nini nimefanya yote kwako. Najuta nimekuwa nini ni, ni, ni kwa nini nimeacha upendo kweli. <laughs> Mke wangu, nimeamini kweli. Useme unaosema kwamba unaweza kumpenda mtu akaisi unamdanganya. 
lakini unaweza kumdanganya mtu akaisi kwamba kweli huo ndo upendo. Nimeelewa mke wangu. <laughs> Na kwamba nisamee mke wangu nisamee sana nimekukosea. Nimeelewa una upendo gani juu ya maisha yangu. Nimeelewa una nipenda kiasi gani mke wangu. <laughs> Basi bwana msikilizaji nikaanza kumhudumia mume wangu. Alikuwa anapata maumivu makali sana katika sehemu zake za siri. Alikuwa akienda hata haja ndogo msikilizaji unamuona huruma sana mume. Nilikuwa nikimuonea huruma sana mume wangu. Alikuwa anashindwa hata kukojoa mkojo anaumia sana analia. Basi kwa bahati nzuri akatibiwa. Basi kwa bahati nzuri alipata tiba katibiwa na mwisho wa siku akapona kabisa mume wangu. Kwa kipindi hicho nikasikia dada yangu yupo South Africa. Alikuwa pote amepata bwana mzungu. Nikasema sawa, ni maisha yake pia. Hata apate bwana wa, wa, wa kichina sio mbaya. Tuli hapa kupendana sana na dadangu, tukapa pia kusaidiana kwa kila jema na baya. Na kweli, muda mwingine wanaume wanachepuka sio kwa sababu za akili zao msikilizaji. Mimi na dadangu tukasameana, tukakubaliana tulianza maisha mapya. Lakini vile vile kama ninavyokuambia kwamba kweli yawezekana wanaume wanachepuka sio kwa akili zao kweli. Mengine huwa ni mambo ya kishiriki na kama ni uongo tunaandikia kwenye komenti. Lakini pia hata wanawake pia. Si kila mtu anayekuchepukia, yani anayechepuka. Anakuacha wewe anajua kabisa kuna upendo wa dhati uko nao. Anaenda kwa mtu. Mara nyingine si upendo ambao uliotengenezwa wa dhati na Mungu. Kuna mingine inavunjwa tuna watu na magano yao. Lakini msikilizaji nataka nikwambie kwamba kwa muda huu ni na mtoto mwingine wa kike anaitwa Zaituni, nilibahatika kuzana mume wangu baada tu ya kupona. Namshukuru Mungu mpaka hapa tulipofikia. Tumepambana muda mrefu sana kwa ajili ya furaha na amani. Amani yetu imedumu, lakini naamini Mwenyezi Mungu siku zote amtupi mja wake. Ndio. Tumepeana kiapo na mume wangu. Kiapo chetu mpaka kifo kitakapo tutanganisha. Na nimeahidi katika moyo wangu kwamba mume wangu nitakufa na wewe. Kipenze charo yangu. Zafka. Na siku zote utabaki katika dua zangu siku zote katika kinywa changu. Wewe pamoja na familia yangu, pamoja na wanangu, pamoja na ndoa yangu. Tutaishi vizuri endapo tukimtanguliza Mungu. Na Mungu pekee ndio tunatakiwa kabisa kumweka mbele ya safari zetu. Tusikumbuke kwamba kuna magano ambayo mengine huwa yanakuja kwa nguvu za giza. Lakini tuamini kwamba Mungu ndio kimbilio la wanyonge. Na kwa dunia leo msikilizaji kama uongo na kwamba nisikilize. Usiweke wazi furaha yako kwa mtu yoyote. Na usimweke wazi kwa yule anayekupa furaha. Kwa sababu gani? Ni watu wachache ambao watacheka na wewe na ni asilimia kubwa sana ambao watu watakombea mabaya wewe na familia yako na kwa huyo mtu anayekupa wewe kicheko na hata kukufanyia mabaya pia na siku kukombea tu watakombea uharibikiwe watakombea ili upotee watakombea ili dua nyingine udhalilike mbele ya watu kuna watu wengine wanakuheshimu kuna watu wengine wa maana kwako kuna watu wengine wa faida kwako kuna watu wengine si wa maana kwako lakini utatamani kuharibu katika wale watu watatu wale wenye faida wa umuhimu wale ambao wewe unawategemea sana Msikilizaji na ndio maana siku zote tunaambiwa kwamba tuitangulize siri zetu japo kweli dunia haina siri lakini kuna muda siri inakusaidia Tunza kile kitu kinachokupa furaha katika maisha yako Fanya kitu kinachokupa amani katika maisha yako Nakumbuka amani ambayo alikuwaepo ni ex wangu wa kipindi kile alijitahidi sana kumfata mwanangu shule na kumwambia kwamba yeye ndio baba yake na nashukuru sana. Namshukuru Zafka mume wangu maana amemfanya mwanangu amthamini na kumuona kama ndio baba yake wa kumzaa. Siwezi kumkataza mwanangu asikutana na baba yake lakini atamfata akiwa na akili zake timamu kwa sababu gani? Damu zito kuliko maji. Alafu damu ya mtu haipotei. Maana sasa hivi ningefata ushauri wake ati kwamba ni moche mtoto nirudi ya ni naye sizani kama ningefika hapa nilipo 
msikilizaji tuendelee kutunza siri zetu tuendelee kuficha vile vitu ambavyo vinatupatia furaha yetu kwa sababu wapo wengi sana wanatamani watuvunjie furaha zetu wapo wengi wanatamani wasizione furaha zetu katika nyuso zetu ndio mimi mpaka hapa nimefika mwisho wa simulizi yetu sina la ziada msikilizaji wao ambao ulikuwa unanisikiliza tumeanza kuanzia mwanzo wa simulizi yetu mpaka hapa tulipofika simulizi yetu inaitwa watende nitakufa na wewe asante sana ulikuwa nami elnai di fantastic katika kuanzia mwanzo kukusimulia mpaka hapa cha kufanya nenda instagram kani follow tu pale na tumia @official l9_tz lakini vile vile kwa mtandao wa TikTok natumia l9d fantastic ama unaweza kuandika fantastic boy mbele kuna kofia blue hivi ukani follow pale alafu mazingira mengine yataendelea kama kawaida lakini vile vile shuka hapo bonyeza alama ya subscribe channel hii bonyeza tu hapo bonyeza all notification ili pindi pale tutakapotoa simulizi zetu zikufikie wewe katika channel yako Dondosha komenti hapo chini pindi pale utakapomaliza simulizi hii. Lakini pia usiache kushare na hata kulike pia. Mungu akubariki eh. Mm, itakufa na wewe. <tune>